ഇന്ന് രാത്രിയിലെ തിരുവചന ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായിട്ട് ഒരു വാക്യം വായിക്കാം യോഗനാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യം ശബ്ദമുയർത്തി മൈക്ക് കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ച് സഹായിച്ചു യോഗനാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യം ശബ്ദമുയർത്തി വായിച്ച് സഹായിച്ചു യേശു അവളോടെ ഞാൻ തന്നെ പുനരുത്ഥാനവും ജീവനും ആകുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും മതി ഒരു നിമിഷം കൂടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം മഹത്വാനും പരിശുദ്ധനുമാകുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ നല്ല രാത്രിക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കൂടെ പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഇന്ന് രാത്രി ആശീർവദിക്കണം സന്നിധി മോറം നൽകുവാൻ ഞങ്ങളവിടത്തോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു വെളിയവനെ ശക്തീകരിക്കണമേ പ്രിയപുത്രനെ ഞങ്ങളെ കൂടി മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ് ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യനാമത്തിൽ താഴ്മയോടുകൂടി ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു ദയമൂലം കേൾക്കേണം സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ ആമേ നമ്മുടെ കരമുയർത്തി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം ഈ നല്ല രാത്രി സമയത്തിനായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്ത്യ ദൈവസഭ പുത്തൂർ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന വിഷയിടിച്ച് ഇന്ന് രാത്രിയിലെ യോഗാധ്യക്ഷനും കൂടെ ആയിരിക്കുന്ന എൻ്റെ വാത്സല്യ സ്നേഹിതൻ കർത്തൃദാസൻ ഫിന്നി പാസ്റ്റർ ഇന്ത്യ ദൈവസഭ കൊട്ടാരക്കര സെൻറ്ററിൻ്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഈ കൺവെൻഷൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവകരങ്ങളിൽ ഭരമേൽപ്പിച്ച ബഹുമാന്യ കർത്തദാസൻ എബ്രഹാം മാത്യു അവറുകൾ വേദികിലും സദസ്സിലുമായിരിക്കുന്ന എൻ്റെ വലത് ഭാഗത്തുമായിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ കർത്തപൃത്യന്മാർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ ഗായക സംഘം മൈക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ ഈ പന്തലിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കുന്ന മാന്യ ദൈവകുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ ശബ്ദപരിധിയിൽ യോഗം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ശ്രവിക്കുന്ന മാന്യരായ പ്രിയപ്പെട്ടവർ മൈക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ ശുശ്രൂഷ വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിൽ പകർത്തുന്നവർ ദൂരസ്ഥലങ്ങളിലിരുന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വീക്ഷിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഏവർക്കും വേഗം വരുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ ഈ സന്ധ്യയിൽ വന്ദന ചൊല്ലുന്നു ഇന്ന് രാത്രി എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ ദേശത്ത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം വകുപ്പാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ സന്ദർഭം കൂടെ ദൈവം നൽകിയതിനാൽ കർത്താവിനും മകത്വം ശുശ്രൂഷിക്കുന്നെ ക്ഷണിച്ച ഈ സഭയ്ക്കും ശുശ്രൂഷകനും ചുമതലപ്പെട്ടവർക്കും കർത്തൃനാമത്തിൽ വീണ്ടും വന്ദന ചൊല്ലുന്നു നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവദാസൻ ഫിന്നിപ്പാസ് ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ആത്മീക ബന്ധം ആരംഭിപ്പാൻ ദൈവം ക്രമ നൽകി അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ആ ആത്മീക ബന്ധത്തിലായിരിപ്പാൻ ദൈവം സാവകാശം നൽകി തൻ്റെ വല്യപ്പച്ചൻ ഒരു സീനിയർ പാസ്റ്ററായിരുന്നു ഒ ജെ ജോസഫ് എന്ന് പറയും തൻ്റെ അമ്മാച്ചനും ദൈവസഭയ്ക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത അനുരഹിക്കപ്പെട്ട കർത്തദാസനാണ് പാസ്റ്റർ ജെ ജോസഫ് അപ്പോൾ വല്യപ്പച്ചനുള്ള കാലത്ത് ആ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അദ്ദേഹവും പ്രവചനാത്മാവിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവദാസനായിരുന്നു എന്നോടും പ്രവചനാത്മാവിൽ ദൂതുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നല്ല ബന്ധങ്ങൾ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്ന് ശുശ്രൂഷയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഭരമേൽപ്പിച്ച കർത്തദാസൻ ദീർഘവർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആലപ്പുഴ സെൻറ്ററിൽ പള്ളിപ്പാട് സഭയിലിരിക്കുന്ന കാലം മുതൽ അദ്ദേഹമായിട്ടും ആത്മീക ബന്ധവും പരിചയമുണ്ട് അയച്ച ഇടങ്ങളിലൊക്കെ മകനീയമായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ ദൈവദാസനെയും ദൈവം ബലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നല്ലോ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന അല്ല കർത്തദാസന്മാരെയും പരിചയമാണ് ക്ഷണിച്ച ബിജു പാസ്റ്റർ ഞങ്ങൾക്കൊന്നിച്ച് ബൈബി സ്കൂളിൽ പഠിപ്പാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വൈ ജോസഫ് പാസ്റ്ററുടെ അനുജൻ അതുപോലെ തന്നെ കലയപുരത്തെ മാന്യ കർത്തൃദാസൻ ബിജു പാസ്റ്റർ അങ്ങനെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ കർത്തൃദാസന്മാർ 
എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അവരുടെ ശുശ്രൂഷകളെ കുടുംബങ്ങളെ ആത്മീക പ്രവർത്തനങ്ങളെ ദൈവം ഉത്തരോത്തരം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ പന്തലിൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ വീണ്ടും സ്തുതിക്കുന്നു എന്നോട് സമയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ യോഗം നിർത്തും ഇത് പ്രാരംഭ ദിവസമായതുകൊണ്ട് അല്പം മുൻപോട്ട് പോയി നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടേണ്ട കൃത്യസമയത്ത് യോഗം നിർത്തും ഇന്ന് രാത്രിയിലെ ദൈവജന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ആധാരമായിട്ട് നമ്മൾ വായിച്ചത് വളരെ പരിചിതമായ വേദഭാഗമാണ് യോഗനാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത് വാക്യം ഒരിക്കൽ കൂടി വായിക്കാം യേശു അവളോട് യേശു അവളോട് ഞാൻ തന്നെ പുനരുത്ഥാനവും ജീവനും ആകുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും നമ്മുടെ കരം ഉയർത്തി ദൈവത്തെ ഒന്ന് മകത്തപ്പെടുത്തിയാട്ടെ ശക്തിയോടെ ദൈവത്തെ സ്വദിക്കാം ഒന്നുകൂടെ വാക്യം വായിച്ചു പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ആ യേശു അവളോട് ഞാൻ തന്നെ പുനരുത്ഥാനവും ജീവനും ആകുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും ിതാനന്ദപ്രദന കൃപാകരായക നിവാത്തുനായക മന്നവേന്ദ്ര സാഗരം നമോ നമോ മന്നവേന്ദ്ര സാഗരം നമോ നമോ മനുകുലത്തിനു വലിയ രക്ഷ നൽകിയ ദയാപര ദിവാവാനോ വാഴ്ത്തുനായക ഞങ്ങളിവാവാനോ വാഴ്ത്തുനായക ജീവനെ ജീവനെ നമോ നമോ ജീവനെ ജീവനെ നമോ നമോ ഈ നല്ല രാത്രിക്കായി വീണ്ടും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രിയിലെ തിരുവചന ധ്യാനത്തിന് ആധാരമായിട്ട് വളരെ പരിചിതമായ ഒരു വേദശകലമാണ് പൊതുവിൽ വായിച്ചു കേട്ടത് യോഗനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത് വാക്യം യേശു ക്രിസ്തു മാർത്തയോട് പറയുന്നൊരു ഭാഗമാണ് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം 
യേശു അവളോട് യേശു അവളോട് ഞാൻ തന്നെ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനുമാകുന്നു ഞാൻ തന്നെ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനുമാകുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും മരിച്ചാലും ജീവിക്കും ഇന്ന് രാത്രിയില് നാം ചിന്തിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ഒരു ചെറിയ സബ്ജക്റ്റ് ഈ വിചരിക്കാൻ എന്നൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും യോഗന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് രാത്രി കുറവാക്യം വായിച്ചത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് സുവിശേഷം സുവിശേഷം മറ്റൊന്നുമല്ല ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ വ്യക്തി കർത്താവാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തു മാനവജനതയുടെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് സ്വർഗം അഹിമകൾ വെടിഞ്ഞ് ഇകലോകത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്ന നസറായനായ യേശു ക്രിസ്തു അതാണ് സുവിശേഷം ആ സുവിശേഷം എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും അറിയണം അറിയിക്കണം അതറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സുവിശേഷമാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിന് മാറ്റം വരുത്തുന്നത് സുവിശേഷം കൊണ്ട് മാത്രമേ മനുഷ്യന് മാറ്റം വരൂ എവിടെയും പറയാൻ കൊള്ളാന്ന് എവിടെയും ഉയർത്താൻ കൊള്ളാവുന്ന എവിടെയും ആ യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ സുവിശേഷം മരണ വീട്ടിൽ പറയാം കല്യാണ വീട്ടിൽ പറയാം യാത്ര പോകുന്ന വീടുകളിൽ പറയാം വഴി നടക്കുമ്പം പറയാം വണ്ടിക്കകത്ത് വെച്ച് പറയാം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ ചെന്നാൽ പറയാം ചന്തയിൽ നിൽക്കുമ്പം പറയാം പള്ളിക്ക് അകത്ത് നിൽക്കുമ്പം പറയാം പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പം പറയാം എവിടെയും പറയാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒന്ന് സുവിശേഷമുള്ളൂ ആ സുവിശേഷം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പബ്ലോസ്ലിക പറഞ്ഞ വാക്യം നമുക്കെല്ലാം മനപ്പാടമാ അറിയാത്ത ആരിലുണ്ടെ അവരുടെ അറിവിനാ ദാവീതിൻ്റെ സന്തതിയായി ഏഹ് ഓ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ദാവീതിൻ്റെ സന്തതിയായി ജനിച്ച് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെടുന്നേറ്റ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഓർത്തുകൊള്ളുവീൻ അതാകുന്ന ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷം അപ്പോൾ ആ സുവിശേഷം ഈ ദേശത്ത് വന്നതാണ് ദേശത്തിൻ്റെ മുഖച്ചായ മാറിയത് സുവിശേഷം ചെന്നിടത്തെല്ലാം മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് സുവിശേഷം ചെന്നാലേ മാറ്റം വരൂ സുവിശേഷം എത്താത്ത ഇടങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ആ അന്ധകാര വ്യാപാരങ്ങളുണ്ട് യാത്ര പോകുമ്പോഴും ചില ദേശത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും ചില ഏരിയയിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ അത് അനുഭവിക്കാറുണ്ട് കണ്ണിന് കാണ കാണാറുണ്ട് അനുഭവിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ സുവിശേഷം എത്തിയെടുത്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരുപ്പുറവിയോടുള്ള ബന്ധത്തിലും ആ കാര്യമാണ് നടന്നത് കർത്താവിന് മഹത്വം ജനഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല സമയത്തെ ഭയപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ സുവിശേഷം കർത്താവാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തു നല്ല വിശേഷം നല്ല വാർത്തയാണ് വാർത്ത എന്നുള്ള പദം ന്യൂസ് അതിൻ്റെ ആ സ്പെല്ലിങ് നമുക്കറിയാം എന്തുവാ എൻ ഇ ഡബ്ല്യു ആ വിവരമുള്ളവരിട്ടതാ ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ന്യൂസ് വാർത്ത നല്ല വാർത്ത നല്ല ന്യൂസ് കേൾക്കാൻ ഇമ്പമുള്ളത് കേൾക്കാൻ സുഖമുള്ള നല്ല വാർത്ത അത് സുവിശേഷമാണ് ആൻഡ് ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലായിടത്തും ചെല്ലണം എൻ നോർത്തിലിത് ചെല്ലണം ഇ ഈസ്റ്റ് ചെല്ലണം ഡബ്ല്യു ബെസ്റ്റ് ചെല്ലണം എസ് അപ്പോൾ തെക്കും കിഴക്കും വടക്കും പടിഞ്ഞാറും എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ഉയർത്തുവാൻ പറയുവാൻ അറിയിപ്പാൻ പറ്റിയ ഒറ്റ വാർത്ത യേശുവിനെ പറ്റിയാണ് ഈ മാന്യസഭ അവരാലാവും വിധം അതറിയിപ്പാൻ വ്യഗ്രത പോണ്ട് ഇങ്ങനെ യോഗങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ ഈ സഭയെ അവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷകനെ ചുമതലപ്പെട്ടവരെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഇന്നുവരെയും ഒരു യോഗം നടത്താത്ത സഭകളുണ്ട് ഇതുപോലെ അകത്ത് തന്നെ അവർ നടത്തുന്നില്ല അത് തന്നെ വിഷമിച്ച എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി എല്ലായിടത്തും അറിയിക്കണം ആ നല്ല വാർത്ത നല്ല വിശേഷം അതെ ഞാൻ മിക്ക ഇടങ്ങളിലും പറയാറുണ്ട് മിക്കപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ഹൈന്ദവ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് ഈ മാർഗത്തിൽ വന്നത് അപ്പം അന്ന് ധരിച്ചു വെച്ചത് നാല് സുവിശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാ കാരണം അങ്ങനെയാണെന്നല്ല നമ്മൾ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നത് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം ലോകോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം യോഗന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം എന്നാൽ പിന്നീട് സഭയിൽ ചെന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാർ വചനം പഠിപ്പിക്കുകയും അത് പഠിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലായി സുവിശേഷം നാലില്ല സുവിശേഷം ഒന്നേ ഉള്ളൂ 
ആ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ നാല് വിശേഷതകളാണ് നാല് പേരും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എനിക്കൊരു സുഖം വരുന്നില്ല സംസാരിച്ചിട്ട് എന്താ എനിക്കൊരു സുഖം വരുന്നില്ല ഞാൻ ഒത്തിരി അങ്ങ് സ്ട്രൈൻ ചെയ്യുന്നു ജയിക്കുമേ സുവിശേഷം ലോകം ജയിക്കുമേ ഭയുടെ ശക്തികൾ നശിക്കുമേ സകല ലോകരും യേശു പിന്നാമത്തിൽ വണ്ണങ്ങുമേ തല കുനിക്കുമേ അതു ബഹു സന്തോഷമേ അമേൻ ജയിക്കുമേ സുവിശേഷം ലോകം ജയിക്കുമേ പേയുടെ ശക്തികൾ നശിക്കുമേ സകല ലോകരും യേശു പിന്നാമത്തിൽ വണ്ണങ്ങുമേ തല കുനിക്കുമേ അതു ബഹു സന്തോഷമേ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലായിടത്തും ഉയർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒന്ന് സുവിശേഷം നിങ്ങൾ ഇത് സുവിശേഷ യോഗമാണ് അപ്പം തന്നെ നമ്മളെല്ലാം ദെയ്യമക്കളാ മസല് പിടിച്ചിരിക്കരുത് ഒന്നാമത് എല്ലാത്തിനും ദീനവും തണ്ണവാണ് അപ്പം അത് സദസ്സിയിരിക്കുന്നവരും അല്ലെ സൈഡിയിരിക്കുന്നവരും സ്റ്റേജയിലിരിക്കുന്നവരും എല്ലാം നമ്മളൊന്നിച്ച് ദൈവത്തെ വകുത്തപ്പെടുത്തുക ഞാൻ വലിയ പുള്ളിയാ ഞാൻ അങ്ങനെ എപ്പോഴൊന്നും കയറി സ്തോത്രം പറയുകയില്ല ഞാൻ വല്ലപ്പോഴും വരണം അതൊന്ന് ഇവിടെ ഇന്ന് നടക്കുകയില്ല നാളെയോ മറ്റന്നാളൊക്കെ നടന്നോണം ഒന്നിച്ച് ദൈവത്തെ വകുത്തപ്പെടുത്തിക്കോണം എനിക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് പ്രസംഗിക്കാനും അറിയാം അങ്ങോട്ട് നിന്ന് പ്രസംഗിക്കാനും അറിയാം ഇങ്ങോട്ട് നിന്ന് പ്രസംഗിക്കാനും അറിയാം ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ കറക്കമായതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ ആരും വലിയവരില്ല വലിയ വനേശ ക്രിസ്തുവ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിന് ഐമേനിയോ തിരുമേനിയോ സൂപ്പറുണ്ടോ ഓവർ സീറോ സെൻട്രൽ പാസ്റ്റോ കൗൺസിൽ മെമ്പറോ സെക്രട്ടറിയോ ട്രഷാർ ഇതൊന്നും അടക്കം നല്ലതാ അതൊന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിന് വിഷയമല്ല ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന സകല എണ്ണവും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം മൈക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരും അത് അല്ല ചെയ്യ ചെയ്യുന്നവരും ഇടയ്ക്കൊക്കെ സ്തോത്രം പറഞ്ഞോണം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട അല്ലയോ ആ അത് സ്തോത്രം പറഞ്ഞോണം അല്ല നമ്മൾ രണ്ടും അത് നോക്കിയിരിക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ആ നമ്മളൊന്ന് വെച്ച് ആ അല്ല കളി മാറും അപ്പം ഇന്ന് രാത്രി ആരാധനയ്ക്കും സ്തുതിക്കും യോഗ്യനായ ക്രിസ്തു ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് മാറത്ത് പൊൻകച്ച് കെട്ടുവനായി ചുറ്റു പഠിപ്പിച്ച വെള്ളോട്ടിന് സദൃശ്യമുള്ള പ്രാണമുള്ളവനായി ഏഴ് നക്ഷത്രം വലങ്കി പിടിച്ച് ആ നിലവിളക്കിടെ നടുവിൽ നിലയങ്കതര ചുലാവകൻ എന്ന അശ്രയൻ ഇന്ന് രാത്രിക്ക് നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ സുവിശേഷം എവിടെയും ഉയർത്താൻ പറ്റുന്ന സുവിശേഷം സുവിശേഷം വന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം നടന്നത് ഞാൻ ചരിത്രഭാഗമെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വചനം പ്രസംഗിപ്പാൻ സമയം തികയാതെ വരും എനിക്കാണെങ്കിൽ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവകൃപ ഈ ശരണപ്പെട്ട് പറയാം കുറഞ്ഞത് രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും വേണം അത് ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ അടക്കുകയല്ല എങ്കിലും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം അങ്ങ് വെട്ടി ചുരുക്കി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞങ്ങ് നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഈ സുവിശേഷം വന്നതാ ഇതിനെല്ലാം മാറ്റം വന്നത് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഓടിച്ചങ്ങ് പറയാം നേരെ ചൊവ്വനും തുണിയെടുക്കാൻ പറ്റിയത് സുവിശേഷം വന്നത് കൊണ്ടാണ് രണ്ടക്ഷരം കൂട്ടി വായിക്കാനിടയായത് സുവിശേഷം വന്നത് കൊണ്ടാണ് അന്തസായിട്ട് വഴി കൂടെ നടക്കാൻ പറ്റിയത് സുവിശേഷം വന്നത് കൊണ്ടാണ് മാന്യമായിട്ട് വസ്ത്രം ധരിക്കാനിടയായത് സുവിശേഷം വന്നത് കൊണ്ടാണ് സ്തോത്രം സ്തോത്രം യോഗ്യമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പഠിച്ചതും പഠിപ്പിച്ചതും സുവിശേഷം വന്നത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് സുവിശേഷം വന്നെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നടക്കൂ അപ്പോൾ എവിടെയും ഉയർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒന്ന് ആമൻ സുവിശേഷം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ഹൈന്ദവ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അന്ന് ധരിച്ചത് നാല് സുവിശേഷം ഉണ്ടെന്നാൽ പിന്നീട് സഭയിൽ വന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാർ വചനം പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായി സുവിശേഷം നാലില്ല സുവിശേഷം ഒന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വിശേഷത ഞാൻ പറയാറുണ്ട് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സവിശേഷതയാണ് ഈ നാല് പേരും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മത്തായി യേശു ക്രിസ്തു രാജാതി രാജാവാണെന്ന് തെളിയിച്ചു ലോക്കോസ് ക്രിസ്തുവേശു സമ്പൂർണ്ണ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലകളിൽ യേശുവിനെ തെളിയിച്ചു മർക്കോസ് യേശുവിൻ്റെ ദാസ ആ രൂപത്തെ നന്നായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തി ഇത് നല്ലം വ്യത്യസ്തമാ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്ന് യോഹന്നാൻ വെളിപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ മത്തായി യേശു രാജാതി രാജാവാണ് എന്നാണ് തെളിയിച്ചത് വിവരിക്കുന്നില്ല ലൂക്കോസ് ക്രിസ്തു യേശു സമ്പൂർണ്ണ മനുഷ്യൻ നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ അതാ ആ പത്തൊമ്പതിൻ്റെ പത്തി കിടക്കുന്നത് കാണാതെ പോയ 
വായിച്ച പത്തൊമ്പതിന്റെ പത്ത് ബിജു പാസ്റ്റേ പത്തൊമ്പത് പത്ത് ലൂക്കോസ് പത്തൊമ്പതിന്റെ പത്ത് ആ വാക്യം കാണാതെ പോയതിനെ തിരഞ്ഞു രക്ഷിപ്പാനല്ലോ മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ മനുഷ്യപുത്രൻ അവൻ നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ യോഗ്യനായ മനുഷ്യൻ ഉന്നതായ ഉന്നതനായ മനുഷ്യൻ മഹിമയുള്ള മനുഷ്യൻ ആരതൃതയുള്ള മനുഷ്യൻ ഇതുപോലെ ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു മനുഷ്യനില്ല അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ നല്ല മനുഷ്യ രൂപത്തെ ലൂക്കോസ് വെളിപ്പെടുത്തി ഞാൻ ആ ഭാഗം എല്ലാം വിവരിക്കുന്നില്ല യോഗന്നാന്റെ എഴുത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്ന് തെളിയിച്ചു ഇനി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വേറൊരു വിശേഷത ഈ ഭൂമിയിൽ താനെ മുപ്പത്തി മൂന്നര വർഷം തൻ്റെ ആ മഹിമയുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു ആ ജീവിച്ചപ്പോഴെല്ലാം പൂർണ്ണ മനുഷ്യനും പൂർണ്ണ ദൈവമാണ് തെളിയിച്ചാച്ചാ പോയത് അല്ലാതെ ചത്ത് കഴിഞ്ഞേച്ചല്ല ദൈവമായത് ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോഴേ ദൈവമാണ് തെളിയിച്ചു ഇപ്പോൾ എല്ലാം ദൈവം കളിക്കുന്നവരുണ്ട് ആണും പെണ്ണും എല്ലാം ദൈവം കളിക്കുക ചത്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ചിലത്തെ ദൈവം ദൈവമാക്കുന്നത് ചിലതിപ്പം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും ദൈവം കളിക്കുന്നുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ വരെ ആ ദൈവം കളിക്കുന്നത് അതെ നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ല കാരണം പറയാരുന്ന നാളെയൊക്കെ യോഗം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്നുകൊണ്ട് യോഗം അങ്ങ് പിരിച്ചു വിടുകാരനെ പറഞ്ഞ ചാനും പോയാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ മിക്കാറും പോയാനും അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ പൂർണ്ണ ദൈവവും പൂർണ്ണ മനുഷ്യനുമായിട്ട് തെളിയിച്ചു ഒന്ന് രണ്ട് തെളിവ് തരാം ഈ സാക്ഷിക്കാരെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് പുത്തൂരുണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല സാക്ഷിക്കാർ ആ അങ്ങ് തുറന്ന് തെളിക്കണ്ട സാക്ഷിക്കാർ അപ്പം അവർ പറയുന്ന യേശു ദൈവം അല്ലെന്നാ ഏതെങ്കിലും സാക്ഷി ഇതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ സാക്ഷിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യം തരാം അമേരിക്കയായിരിക്കും അതിനിടെ സാക്ഷി അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന യേശു ദൈവം അല്ലെന്നാ യേശു കുറിച്ച് ആ ദൈവം അതിന് ഒന്ന് രണ്ട് തെളിവ് തോമാസ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞൊരു പദമുണ്ട് എൻ്റെ കർത്താവും എൻ്റെ ദൈവവുമായുള്ളവേ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണ് കൂടെ നടഞ്ഞ നടന്ന ആളാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കൂടെ നടക്കുന്നവർ നമ്മളെ പറ്റി പറയുന്ന ഒന്നും ചില പറയത്തില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പുള്ളിയുടെ കൂടെ അഞ്ചെട്ട് പത്ത് കൊല്ലം കളയാം ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല ഞാനൊന്നും ഇപ്പം അതുകൊണ്ട് ആരോട് ചോദിക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് എന്നാൽ കൂടെ നടന്ന ആ തോമാസ് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ കർത്താവും എൻ്റെ ദൈവമായുള്ളു യോഗന്നാൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖന അഞ്ചാമത്തിയായത്തിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിലും തത്തുല്യമായൊരു പ്രയോഗമായിട്ടിരിക്കുന്നത് യോഗന്നാൻ അത് മാറോട് ചായ ചേർന്നിരുന്ന പുള്ളിയാണ് ആ വായിച്ച് അഞ്ച് ഇരുപത് അവൻ സത്യതയോ നിത്യ ജീവനുമാകുന്നു കണ്ടോ മാറോട് ചേർന്നിരുന്ന യോഗന്നാൻ പറയുകയാ അവൻ സത്യ ദൈവവും നിത്യ ജീവനുമാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നടന്നവരാ അനുഭവിച്ചവരാ കൂടെ നടന്നില്ലെങ്കിലും ഒടുവിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രയോഗം അകാല പ്രജ പോലുള്ള എനിക്കും അവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടെന്ന പവലോസ് കുരന്തിയർ പതിനഞ്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അകാല പ്രജ പോലുള്ള പവലോസിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ പവലോസ് കൊടുത്തൊരു പ്രയോഗം ഇതിനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചമാണ് പവലോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മഹാദൈവം അണ്ട തീത്തോസ് രണ്ടിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭ ഭാഗം സകല മനുഷ്യർക്കും രക്ഷാകരമായ ദൈവകൃപ ഉദിച്ചുവല്ലോ നാം ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശയ്ക്കായിട്ടും മഹാദൈവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ മഹാദൈവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ് ക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ്സിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കായിട്ട് കാത്തുകൊണ്ട് കണ്ടോ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പദം മഹാദൈവമാണ് ക്രിസ്തു ഞാനും നിങ്ങളും ആരാധിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവാണ് നിത്യദൈവം സത്യദൈവം ഏകദൈവം മകാദൈവം സാക്ഷാൽ ദൈവം ജീവനുള്ള ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന ദൈവം യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാ ദൈവം അല്ലേ ലൂയ മൈക്ക് ഇല്ല ബിജുപാസിലോട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്യമായ പുള്ളി വെറുതെ ഇരിക്കുക അപ്പം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി രണ്ട് പേര് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും വായിച്ചു അപ്പം ചടികളാന്ന് വായിക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് പിന്നെ താള മറിച്ച് പിന്നെ ഇന്ന് വാക്യത്തിൻ്റെ അയ്യര് കളിയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് രണ്ടു പേരും നല്ല കണക്കിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ നിന്നോണം രണ്ടും എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക തോമാസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കർത്താവും എൻ്റെ ദൈവമായുള്ളവേ യോഗന്നാൻ അപ്പോസലം പറയുക അവൻ സത്യ ദൈവവും നിത്യ ജീവനുമാണ് സ്തോത്രം പൗലോസലിക പറയുക മഹാദൈവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തു 
കരമ ഉയർത്തി കർത്താവിന് ഒന്ന് മഹത്വം കൊടുക്ക ഉന്നത ദൈവ നന്ദനുലകിൽ വന്നിതു കന്യാജാതനായുന്നതൈവാനന്ദനുലകിൽ വന്നിതു കന്യാജാതനായി ഇന്നോളമൊരാൾ വന്നില്ലിതുപോൽ തന്നവതാരം നിസ്തുലം ഇന്നോളമൊരാൾ വന്നില്ലിതുപോൽ തന്നവതാരം മരണമതിനെ പ്രതി മാത്രം ഭൂവി അത്ഭുതം ൂതം ൃതുരുയർവുണ്ടും ഇതുപോലെ യോഗ്യനായ ഉന്നതനായ മഹിമയുള്ള ഒരുത്തനെ കാണുക യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ആരെയും പിടിച്ച് തുലനം ചെയ്യരുത് ആ അവിടെ ഇരുന്ന് പറ വേറെ രണ്ട് പേരെയും കൂടി ഇരുത്തുക അങ്ങനെ അവരുടെ കൂട്ടത്തിരിക്കുന്ന ആളല്ല അങ്ങനെ ഇരുത്താൻ നോക്കുകയും ചെയ്യരുത് ഇരുത്തിയാവിട്ട് ഓക്കെ ഇല്ല കൺവെൻഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല ചില സ്ഥലങ്ങൾ ചെല്ലും പേരെ അപ്പുറ ഒരാൾ നടുക്ക് ഏച്ചു അതിനപ്പുറ സ്വാത്രമൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നോണം തല്ല് കൊള്ളുകയാണെ നമ്മളെല്ലാം കൂടെ കൊള്ളുന്നത് ഞാൻ തന്നെ തല്ല് കൊണ്ടുകൊണ്ട് പോവുകയല്ല അത് നടക്കുന്ന കേസല്ല മൈക്ക് എന്തെങ്കിലാന്ന് ഓർത്തോണം ആ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെ വീതിച്ചെടുക്കണം ഒരാൾ തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനോട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്നാ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ക്രിസ്തുവിനോട് ഒരുത്തനെ തുലനം ചെയ്യരുത് ഇതുപോലെ മഹിമയുള്ള വേറൊരുവൻ ഇല്ല സ്തോത്രം ഇതുപോലെ ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരുവൻ ഇല്ല എബ്രാഹി ലേഖനത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രയോഗമൊക്കെ നമുക്ക് മനഃപ്പാടമാണ് നിർദ്ദോഷൻ നിർമ്മലൻ പവിത്രൻ പാവികളോട് വേർപെട്ടവൻ ആ വേറെ ഭാഗങ്ങളോട് ചേർത്ത് പഠിച്ചാൽ സ്വർഗത്തെക്കാൾ വലിയവൻ മോശയിലും വലിയവൻ ശലോമോനിലും വലിയവൻ ദൈവാലയത്തിലും വലിയവൻ യോനയിലും വലിയവൻ സ്വർഗത്തെക്കാൾ വലിയവൻ ആമ ഇതുപോലെ യോഗ്യനായ ഉന്നതനായ ഒരുവൻ ഇല്ല എല്ലാത്തിനും മീതുള്ളവൻ സർവസുഷ്ടയുടെ ആരംഭമായവൻ സകലത്തിൻ്റെ ലാക്കും സകലത്തിൻ്റെ കാരണഭൂതനുമായവൻ സകല ചരാചരങ്ങളെ നിർമ്മിച്ചവൻ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന വാക്ക് സകലത്തെ ഉളവാക്കിയവൻ ആകാശത്തെ വെള്ളിക്കോൾ കൊണ്ട് അളക്കുന്നവൻ ഭൂമിയിലെ പൊടിയെല്ലാം നാടിയിൽ കൊള്ളിച്ചു വെക്കുന്നവൻ അമ്മ സപ്ത സമുദ്രങ്ങൾക്ക് മണല് കൊണ്ട് അതിര് നിർമ്മിച്ചവൻ ഇവിടം വരെ വരായതിന് അപ്പുറം കയറെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിര് വെച്ചവൻ സകലത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ ഈ ആയുസിലെ വെച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം ഈ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രൈസ്തലോ ആടെ സമയത്തെ ഞാനങ്ങ് ഭയപ്പെടുക അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്വം ഏവച്ചിരുന്നപ്പോൾ ദൈവമാണെന്ന് മനുഷ്യനാണെന്ന് തെളിയിച്ചാൽ പോയത് 
അതിന് ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണം ഈ വിചാരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ആനന്ദം തെയ്യോ ആനന്ദം തെളിയിച്ചു അത് ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ തെളിയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അറിവുള്ള ഭാഗ്യമാ ഉദാഹരണം നമുക്കറിയാമല്ലോ കാനാവിലെ കല്യാണ വീട്ടിൽ യേശു ചെന്നു ക്ഷണിച്ചപ്പോഴാ ചെന്നെ അവിടെ ഒരു പാതമുണ്ട് യേശുവിനെ ശിഷ്യന്മാരെ ക്ഷണിച്ചു അത് മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് പോയത് അമ്മ വഴി ബന്ധുവും യോഹനാൻ്റെ കല്യാണമാണെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ അവർ ക്ഷണിച്ചു അത് അതനുസരിച്ച് ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് അതിൻ്റെ മര്യാദയാണ് നാട്ടു മര്യാദയാണ് അങ്ങനെ ലോ ബിജു പാത്ര ക്ഷണിച്ചെന്ന് അല്ലേ നമുക്കിതറിയാമെങ്കിൽ അറിയാൻ മേലാത്തവരുണ്ടെന്ന് ഇതിനിടയിലും ഒക്കെ യേശുവിനെയും ശിഷ്യന്മാരെയും കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു ആ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു അപ്പം ക്ഷണിച്ചത് കൊണ്ടായി ക്ഷണിച്ചാലേ പോകാവൂ ചിലരെ കല്യാണത്തിന് വിളിക്കുമെന്നും വേണ്ട കല്യാണക്കുറി വഴി കിടന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി അവർ കുടിയടിച്ചുകൊണ്ട് പോയപ്പോൾ ഒന്ന് താഴെ പോയത് ആയിരത്തോളം നേരെ അങ്ങ് പോവുക പുത്തൂര് മാറത്തമ്മ പാരിഷ് അങ്ങ് പോവുക പിന്നെ ചിലർ കല്യാണത്തിന് വിളിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മര്യാദ അനുസരിച്ച് വിളിക്കും എല്ലാവരും വരണം എന്നോ ഉടനെ ഒരു ഓട്ടം നിറച്ച് അങ്ങ് പോവാന്നോ അങ്ങ് പോവുക ഈ വകതിരിവില്ലാത്തൊക്കെ ഒത്തിരിയുണ്ട് വിളിച്ചവർ കിടന്ന പരക്കം പായ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് ചുറ്റും ഏതായാലും യേശു ക്രിസ്തു എല്ലാത്തിനും മാതൃക ക്രിസ്തുവാണ് യേശുവിനെ ശിഷ്യന്മാരെ ക്ഷണിച്ചു കർത്താവ് ഉടച്ചൊന്നു അത് മനുഷ്യൻ എന്നല്ലേ ചെന്നതാണ് ഇനി ആ ഭാഗം നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്നേക്കാൾ നന്നായിട്ട് പക്ഷേ കല്യാണത്തിന് അല്പം പ്രശ്നമുണ്ടായി കലവറയിൽ ഒരല്പം ബുദ്ധിമുട്ടായി വീഞ്ഞ് തീർന്നു അപ്പോൾ പ്രശ്നമായി ആ ഭാഗം നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ യേശുവിൻ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ് പറഞ്ഞു ആ കൽപ്പാത്രത്തിൽ വെള്ളം അപ്പോൾ വെള്ളം കോരി നിറച്ച് കോരി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അത് വീഞ്ഞാക്കി അത് ദൈവമാണ് തെളിയിച്ചതാണ് മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് കല്യാണ വീട്ടിൽ ചെന്നു അവരോട് സഹകരിച്ചു ദൈവമാണ് തെളിയിച്ചു പച്ചവെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കി ശുദ്ധ ജലത്തെ വീഞ്ഞാക്കി തീർന്ന ശുദ്ധ ജലത്തെ വീഞ്ഞാക്കി തീർന്ന കരുണാനിധിയെ കനിയേണം ദിനവും കരുണാനിധിയെ കനിയേണം ദിനവും ദേവാ ദേവാ ത്രിലോകനാഥ ിധിയെ കനികേണം ദിനവും കരുണാനിധിയെ കനികേണം ഇന്ന് രാത്രി ആ കരുണാനിധിയുടെ ആമൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കരം ഇവിടെ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് കയറിയൊരു ദൂത് പറയാ മനോഭാരത്തോടെ വേദനയോടെ വന്ന നിന്റെ വേദനയ്ക്ക് ആമൻ അറുതി വരുത്തുവാൻ കഴിവുള്ളവൻ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നിന്റെ വീടിന്റെ ആമ പ്രയ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റുവാൻ പരിഹാരം വരുത്തുവാൻ പ്രശ്ന കലക്ഷിതമായി വിഷയങ്ങൾക്ക് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള നസറായൻ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിച്ചു അത് മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ചെന്നു പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ പരിഹരിച്ച് വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കി ദൈവമാണ് തെളിയിച്ചു ആ സഹോദരി എവിടെ പോവുക നേരത്തെ കയറി ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം ചൊവ്വനെ അപ്പം ഇനിയോട് ശ്രദ്ധിച്ചേ കുറച്ച് സമയം ഉള്ളിൽ ഇച്ചിരി തന്നെ കൂടി ഇരുന്നാൽ മതി പെട്ടെന്നങ്ങ് നിർത്താം അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ മനുഷ്യനാണെന്നും ദൈവമാണെന്നും തെളിയിക്കുക രണ്ട് സന്ധ്യയായപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു നമുക്ക് അക്കരയ്ക്കൊന്ന് പോകാൻ അപ്പം അക്കരയ്ക്ക് പോകാൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം കൂടെ വന്ന് പടങ്ങി കയറി അക്കരയ്ക്ക് പോവുക അവിടെ ഭാഗം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് യേശു പടങ്ങി കയറി പക്ഷേ അമരത്ത് തലയണ വെച്ച് ഉറങ്ങി അത് മനുഷ്യനാന്നുള്ള നിലയിൽ ഉറങ്ങിയതാണ് അമരത്ത് തലയണ വെച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയേക്കുന്നത് അമരത്ത് അങ്ങനെ ലോ ബിജു പാസ് ആ നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി അന്ന് സന്ധ്യ ആയപ്പോൾ നാം അക്കരയ്ക്ക് പോകാൻ അവർ പുരുഷാരത്ത് വിട്ട് 
താൻ പടകിലിരുന്ന പാടെ അവനെ കൊണ്ടുപോയി മറ്റ് ചെറു പടകളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വലിയ ചുഴലിക്കാറ്റുണ്ടായി പടകിൽ തിര തള്ളിക്കയറി കൊണ്ട് അത് മുങ്ങുമാറായി അവൻ അമരത്ത് തലയണ വെച്ച് അമരത്ത് തലകണ വെച്ച് അത് മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അമരത്ത് തലകണ വെച്ച് കടന്ന് ഉറങ്ങിയത് മനുഷ്യൻ നല്ല ലൂക്കോസിൻ്റെ ഭാഗം എടുത്ത നല്ല മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണ മനുഷ്യൻ അമരത്ത് തലകണ വെച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങി അതിന് ഈ അമരത്ത് തലകണ വെച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയത് അമരത്ത് തലകണ വെച്ചതിനെ പറ്റി ഒരു അമ്മ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും ചാടി സീറ്റ് പിടിച്ച് ശേഷം വന്നപ്പം തലം കിട്ടിയല്ല പിന്നെ അമരം ആ കിട്ടിയത് അമ്മ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് അത് സാധ്യമാകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം കസേര പിടിക്കാൻ നമ്മളെക്കാൾ മിടുക്കന്മാർ എതിർവശത്തെ തേജോവധം ചെയ്തേച്ചാ ഓരോരുത്തർ കസേര ഇപ്പം എല്ലാം പാനല്ലയോ പാനൽ എല്ലായിടത്തും പാനലാണ് നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയാൻ മേല ഏ അന്വേഷണമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ അറിയാമെന്നെങ്കിലും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പം നല്ലത് ബുദ്ധിമാൻ ഈ കാലത്ത് മിണ്ടാതിരിക്കും അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും പാനലല്ലേ പാനല ഓറാച്ചൻ്റെ പാനൽ യാക്കോച്ചൻ്റെ പാനൽ ബേവിച്ചൻ്റെ പാനൽ തങ്കച്ചൻ്റെ പാനൽ പിലിപ്പച്ചൻ്റെ പാനൽ ചൗമലച്ചൻ്റെ പാനൽ പി സിയുടെ പാനൽ സി സിയുടെ പാനൽ എല്ലാം അങ്ങ് പാനലാണ് ഷോ നിന്നും വെക്കേണ്ടതെല്ലാം ഞാൻ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്തം അങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കുക ഇനിയിപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രശ്നമാകും നിങ്ങളാരും പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എൻ്റെ പരിവത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ജോണിൻ്റെ പാനതിൽ ഇല്ല പാനലല്ലേ അപ്പം കസേര പിടി നിങ്ങൾ ഞാൻ എനിക്ക് ഹൃദയവേദന ഒരു സംഘടന ഒരു സഭയാണ് കൂടെയുള്ള കൂട്ടി സഹോദരനെ കൂട്ട് ദൈവനാസനെ ചെളിവാരി എറിഞ്ഞാൽ ചകേറുന്നത് ശരിയല്ല ഒരു പടകിലാ യാത്ര ഒരു പടകിലാ യാത്ര പ്രമാണം ഒന്ന് ആത്മാവ് ഒന്ന് ദൈവം ഒന്ന് സ്നാനം ഒന്ന് വിശ്വാസം ഒന്ന് സ്വർഗം ഒന്ന് ചെളിവാരി എറിയരുത് സ്തോത്രം ഒരു സ്ഥാനത്ത് ദൈവം തന്നെ ആക്കാൻ പദ്ധതി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ താന്നിരുന്നാൽ മതി തക്കതമി ദൈവം ആകും സൂത്രങ്ങളൊന്നും മെനയരുത് തന്ത്രങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് നിലനിൽപ്പില്ല ഞാൻ ആ ഭാഗം അങ്ങനെ അങ്ങ് വിടുക ഏതായാലും യേശു തലകണ വെച്ച് അമര തുടങ്ങി അപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞതാ ചിച്ചന്മാരെല്ലാം പന്ത്രണ്ട് പേര് ചാടി കയറി യേശു വന്നപ്പോൾ ഇടകിട്ടില്ല പിന്നെ ഉള്ള ആട്ടിൽ നിന്ന് ഓർത്ത തലകണ വെച്ച് കർത്താവ് ഇനി വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഭാഷ്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അമരത്ത് തലകണ വെച്ച് ഉറങ്ങിയത് ഈ വള്ളവും വെള്ളവുമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് കുട്ടനാടായതുകൊണ്ട് അപ്പം ഈ വള്ളത്തിൻ്റെ കിളരമുള്ള ഭാഗമാണ് അമരം അവിടെ നിയന്ത്രണം അപ്പം യേശു അമരത്ത് തലകണ വെച്ച് കിടന്ന ഉറങ്ങാനുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഈ കാറ്റും കോളുമൊക്കെ ശക്തമായാൽ ആദ്യം കാറ്റ് കയറി പിടിക്കുന്ന ഭാഗം അമരം അങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ കാറ്റ് ശക്തമായി അമരത്ത് കയറി കാറ്റ് പിടിച്ച് ഉലുത്തിയാൽ ആദ്യം തകർന്നു പോകുന്ന സ്ഥലം അമരമാണ് ഒരു വാക്യവും കൂടെ വായിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ തെളിയും അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തി ഇരുപത്തി ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത് വാക്യം ഇരുകടൽ കൂടി ഒരു സ്ഥലത്തിന്മേ ചെന്ന് കയറുകയാൽ കപ്പൽ അടിഞ്ഞ് ഇരുകടൽ കൂടി ഒരു സ്ഥലത്തിന്മേ ചെന്ന് കയറുക കപ്പൽ അടിഞ്ഞ് അണിയുറച്ച് ഇളക്കമില്ലാതെയായി അണിയ ഉറച്ച് ഇളക്കമില്ലാതായി അടുത്ത പദം അമരം തിരയുടെ കേമത്താൽ ഉടഞ്ഞു പോയി അമരം തിരയുടെ കേമത്താൽ ഉടഞ്ഞു പോയി ഉടഞ്ഞു പോയി അപ്പൊ കാറ്റ് ആദ്യം കയറി പിടിക്കുന്ന സ്ഥലം അമരമാണ് കാറ്റ് രൂക്ഷമായാൽ അടിച്ച് തകർക്കുന്നത് അമരമാണ് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷ പറഞ്ഞ ആദ്യം ഉടയുന്ന ഭാഗം അമരമാണ് ആ തകരുന്ന ഭാഗം യേശു അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തു നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് രാത്രി അലോകമില്ലാതെ പോകാൻ നല്ലത് അല്ല പിന്നെ ഒരാൾ ഇഞ്ച് പക്ഷോ ഒരാൾ കൊഞ്ച് പക്ഷോ അപ്പം നമ്മൾ നല്ല നല്ല മനസ്സോടെ അങ്ങ് പോകാം പാനലെല്ലാം അങ്ങ് വിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കയറിയെന്ന് പറഞ്ഞെന്നുള്ളത് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാരും ഇരിക്കണ്ട അപ്പം ഈ അമരം തിരയുടെ കേമത്താൽ ഉടഞ്ഞെന്ന് അപ്പൊ തകർന്ന് ഉടഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതകളുടെ ഭാഗം അമരം ആ ഭാഗം യേശു അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആത്മീക ദൂത് തകർന്നു പോകേണ്ട ഭാഗം ഇന്ന് രാത്രി യേശു ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഉടച്ച് നശിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗം ഇന്ന് രാത്രി ക്രിസ്തു ഏറ്റെടുത്തു നീ ഇതിനകത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്തിരുന്നാൽ മതി നിന്റെ മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങൾ യേശു ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുക 
മുങ്ങാതെ ഈ പടക അങ്ങ് മറകരി എത്തിക്കും ലോകമാ മൻകടലിൽ ഓളങ്ങളടിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിത പടകിനെ മുങ്ങാതെ കരയെത്തിക്കും എങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിത പടകിന് ും എങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിത പടകിന് മുങ്ങാ ഇതിനകത്ത് സ്ത്രോത്രം ചെയ്ത് വിശുദ്ധ തിരുന്നാ മതി മുങ്ങാല മറകര കൊണ്ടുചെല്ലു അപ്പോൾ ആ ഭാഗം പിടിക്കുമ്പോൾ യേശു തലകണം വെച്ച് അമരത്ത് ഉറങ്ങി അത് മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലകളിൽ നിലയിൽ ഉറങ്ങിയാണ് സ്ത്രോത്രം പാട്ടെല്ലാം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പാടിയ നിങ്ങൾ പറയും ഓ മെസ്സേജായിട്ടൊന്നുമില്ലായിരുന്നു മുഴുവൻ അങ്ങ് ആ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിലും പറയാൻ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഇത് തന്നെയല്ല നോട്ട് വരുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഞാൻ പോയി കഴിയുമ്പോൾ പറയും ആ ഇതിനെ പുള്ളിയെ വിളിച്ചെന്ന് ചോദിക്കും ഒക്കെ ചോദിക്കും വിളവന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഇതിനകത്ത് പിന്നെ നല്ല വിളഞ്ഞ വിത്തുകളാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഗ്ലോറി കാൽവരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സായിബാവായിരിക്കും പോലൊക്കെ കാണിച്ചിരിക്കുക നല്ല വിളഞ്ഞ വേന്ദ്രന്മാരാണ് അതൊക്കെ പല ചോദ്യം വരും ഇന്നും ഭാരപ്പെടണം നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മളെ സ്തോത്രം അപ്പൊ യേശു അമരത്ത് തലങ്ങനെ വെച്ച് കിടന്നുറങ്ങുക സ്തോത്രം പന്തിരുവരും പരമഗുരുവും വലിയൊരു പടകിൽ വലിയൊരു പടകിൽ യാത്രാകലിലയ കടലിൽ പന്തിരുവരും പരമഗുരുവും വലിയൊരു പടകിൽ വലിയൊരു പടകിൽ യാത്ര കേളിയ കടലിൽ കാർത്തനേശു അമരത്തിരുന്നു നിദ്രയിലാണ്ടു നിദ്രയിലാണ്ടു അവർ ഭദ്രത പൂമ്പു അമേ കാർത്തനേശു അമരത്തിരുന്നു നിദ്രയിലാണ്ടു നിദ്രയിലാണ്ടു അവർ ഭദ്രത പൂമ്പു അമരത്ത് തലകണ വെച്ച് ഉറങ്ങിയത് മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ പക്ഷെ കാറ്റുരൂഷമായി തിരമാലകൾ ഉയർന്ന് പടക ആടി കുലഞ്ഞ് മുങ്ങുമാറായി പ്രാണഭയത്തിൽ ശിഷ്യന്മാരായപ്പോൾ യേശു എഴുന്നേറ്റ് കാറ്റിനെ ശ്വാസിച്ചു തിരമാലയെ അടക്കി ദൈവമാണ് തെളിയിച്ചു അപ്പോൾ ദൈവച്ചിരുന്നപ്പോൾ ദൈവവും മനുഷ്യനുമായിട്ട് തെളിയിച്ചാ ക്രിസ്തു പോയത് അതായത് അത് കഴിഞ്ഞപ്പം മാത്രമല്ല ദൈവമായത് ഇന്ന് പല ദൈവങ്ങളും ചത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം പിന്നെ പിന്നെ നിന്നവരെല്ലാം കൂടെ അന്ന് നമ്മൾ കപ്പച്ചനെ ദൈവം ആക്കിയേക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞതാണ് യേശു അങ്ങനെ പോയ ആളല്ല ജീവിച്ചിരുന്നപ്പം ആ ജീവിച്ചിരുന്നാ ചത്ത് കഴിയുമ്പോൾ തള്ളയെ പിടിച്ച് ദൈവം ആക്കാം എവിടെയെങ്കിലും പിടി തിരുത്താം ജീവിച്ചിരുന്നപ്പം ദൈവവും മനുഷ്യനകത്ത് തെളിയിച്ചാ പോയത് ഒരു തെളി കൂടെ തരാം ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഇപ്പം അതല്ലല്ലോ വിഷയം ആ ഗതസമനെ വെച്ച് പിടിക്കാമെന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ യൂതയുടെ ഒറ്റക്കൊടുപ്പിനാൽ വാളും വടിയും തീപ്പെട്ടിയും പന്തങ്ങളുമായിട്ട് മഹാപുരുഗതന്മാരുടെ ഒത്താശയോടെ പിടിക്കാൻ വരിക ആ പിടിക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ആ കർത്താവ് അവരോട് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെ തിരിയ അത് ഞങ്ങൾ നസറായന് ഞാൻ എല്ലാം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൺവെൻഷൻ രേജിലുള്ള ചെന്നാൽ എല്ലാം ഒരുപോലെ അന്ന് ഇരിക്കുന്നത് ചിലത് തൂങ്ങി ചെത്ത പോലെ ആയിരിക്കുന്നു ചിലത് ഇങ്ങനെ ആരെയും വിടുങ്ങേണ്ട നോർത്ത് നോക്കിയിരിക്കുന്നു ചിലത് ഇങ്ങനെ ശ്വാസം മുട്ടിയിരിക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞ കനശാലിയ ചിലത് ചയ്യും കോട്ടും കെട്ടിയിരിക്കുന്നു ചിലത് എല്ലാ ഈ ഷർട്ടിൻ്റെ മേളി ഇപ്പം വേറൊരു കുന്തം ഉണ്ടല്ലോ എന്തോ ആയിരുന്നു ഇടുന്നത് കേട്ടറിങ്ങി ആര് പിള്ളേർ കിടക്കും പോലെ ഞങ്ങളൊരു കല്യാണത്തിന് തന്നെ പോലെ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞ് കുഞ്ഞ ഇച്ചിരി അച്ചാർ തരാം തിരിഞ്ഞപ്പോൾ പാസ്ട്ര ഓ പാസ്ട്ര ആയിരുന്നു എല്ലാം പരുവക്കേടാണ് ഉദയജീയത വിശ്വാസീയത ഒന്നും ഇത് എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇരിക്കുകയാണ് ഒരുപോ ആ കാര്യത്തിന് ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്ന ടി പി എമ്മിലെ വേലക്കാരെയാണ് എല്ലാം നല്ല ഒരേ പരുവത്തിനായിരിക്കുന്നത് ആ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അവരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു നന്നായിരിക്കുന്നു നന്നായിരിക്കുന്നു ഇത് നമ്മൾ വലിയ പുള്ളിയാണ് അതാ ശ്വാസം വിടാതെ എന്നാൽ യേശു ശിഷ്യന്മാരും എല്ലാം ഒരേ ടൈപ്പാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തപ്പൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആരെയാതിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആരെ
ഞങ്ങൾ നസറേനാകുന്ന യേശുവിന് അത് ഞാനാ പിടിച്ചോ അത് കർത്താവ് ഒരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു അയ്യോ ഞാൻ ദിവസേന ദൈവാലയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങൾ എന്നെ എന്നെ പിടിക്കാൻ ഞാൻ ദിവസേന കാശ്മീരിലൊന്നും വന്നില്ല കേട്ടോ ഏതാണ്ട് ഊളന്മാർ പറയുന്ന കാശ്മീരി വന്നു ഹിമാലയത്തിൻ്റെ താഴെ അങ്ങാണ്ട് വന്നു പച്ചമരുന്ന് പറിച്ചെന്നോ പിന്നെ യേശു എന്ത് പെത്തപ്പാടാന്ന് പറഞ്ഞില്ല യേശു കാശ്മീരിലും വന്നില്ല കറാച്ചിയിലും വന്നില്ല യേശു അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കർത്താവ് അതല്ലേ പറഞ്ഞേ ഞാൻ ദിവസേന ദൈവാലയത്തിലുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പിടിക്കാൻ മേലായിരുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം പറയാം ടൈമിലെ എല്ലാം നടക്കൂ ദൈവം അനുവദിക്കാതെ ഒരുത്തനെ നിന്നെ തൊടുകയല്ല ദൈവം അനുവദിക്കാതെ നിനക്കൊരു പോറൽ പോലും വരികയല്ല നിന്റെ ശുശ്രൂഷ തകയ്ക്കാതെ ദൈവം നിന്നെ എടുക്കത്തില്ല ദൈവം നമ്മെ ദൈവദാസന്മാരെ ഒരു കാര്യം പറയാം ദൈവം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷ തകയ്ക്കാതെ ഒറ്റ ഒരുത്തൻ നിന്നെ തൊടുകയല്ല അല്ലേ ലൂയാ കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമിടി പോലല്ലയോ അതാ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു പഠിക്കാൻ ഒരുത്തനും അടുത്തനാമവൻ കരതിനാൽ പിടിച്ചിരിക്കയാ ഒരുത്തനും പിടിച്ചുവാൻ പിരിക്കുവാൻ ഞാൻ വിരുദ്ധമായി വരുന്നതൊന്നു ഏതുമേ ഭയം നിടാ വിരുദ്ധമായി വ അനാഥനല്ല ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹാവകാശിയായി അനാഥി നിർണയ പ്രകാര എന്നെയും വിളിക്കയാ ഇത്ര ശ്രേഷ്ഠനാഥൻ എന്റെ മിത്രമായി ഭവിച്ചുതാ ശ്രേഷ്ഠനാഥൻ മിത്രമായി ഭവിച്ചു ഇതെന്തു ഭാഗ്യം യേശുനാഥനോട് ചേർന്നു ഞാൻ പ്രിയരെ ദൈവം അനുവദിക്കാൻ ഒരുത്തരം നിന്നെ തൊടുകയല്ല യേശുക്രിസ്തു അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞേ ഞാൻ ദിവസേന ദൈവാലയത്തിലുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ എന്നെ പിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ പാരം പറഞ്ഞ ഞാൻ തന്നെ യേശു നസറായ ഞാനാ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ അങ്ങോട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ആ ഭാഗം തന്നെ പിടിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് പിടിക്കാൻ വന്ന കുറത്തം ബോധം കെട്ട് വീണു അത് ദൈവമാണ് തെളിയിച്ചതാണ് അതിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ എല്ലാവരെയും തൊടാൻ ചെല്ലും പോലെ ജീവിക്കുന്നവനെ കയറി തൊടരുത് ആ അവിടെ ഇവിടെ ഉദ്ദേശമാരെ നീ തോണ്ടി ബൈബിള് കത്തിച്ചു ടൂ ലൈറ്റ് അടിച്ചൊടിച്ചു ബൈബിളിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഗം കീറി കളഞ്ഞു ഉദ്ദേശിയുടെ താടിക്കൊരു തേമ്പ് തേമ്പി ഉദ്ദേശി തോത്രം പറഞ്ഞു പോയി അങ്ങനെ എല്ലാവരും കയറി നീ തോണ്ടരുത് ആ ഇപ്പം പിന്നെ ആരാണ്ടൊക്കെ തിരിച്ചടിക്കുന്നതൊക്കെ കേൾക്കുന്നു പിന്നെ മേലിൽ നോമ്പോൾ പിന്നെ തല്ലിയല്ലേ ഞാനൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല എന്നെ തല്ലിയ തല്ലി കൊണ്ടോട്ട് തോത്രം പറഞ്ഞു പോകുന്നതല്ലാതെ ഒന്നിനും കൊള്ളുകയല്ല എന്നെ പക്ഷേ എല്ലാവരെയും തൊടുമ്പോൾ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനെ കയറി തൊടരുത് ജീവിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ കയറി നീ ഞോണ്ടരുത് ഞോണ്ടിയാൽ നീ നാടന്മാറ്റം പറഞ്ഞാൽ നീ വീക്ക് മേടിക്കും അതിന് യാതൊരു പണ്ടൊരു ഉപദേശിക്കാർ ഈ മൊട്ടത്തലയാനെ വിളിച്ചു നടന്നതാകുമ്പോൾ അറിയാമായിരുന്നല്ലോ ഉപദേശമാരും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു മുടിയൊന്നും മളത്തുന്നില്ലായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ചില ഉപദേശമാരെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല മുടി ശുശ്രൂഷയുടെ മുഖത്താണ് അവൻ നേരം ചൊവ്വന് മുടി പോലും വെട്ടിക്കുക ഇന്ന് രാത്രി ഒരു പിട്ടുതൽ ഈ മുടിവെട്ട് കാണാൻ പറയാൻ നീ ഗുണം വന്നാന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് അതിനിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് നോക്കൂ ഒന്നും വേണ്ട എൻ്റെ ആ ജയ്പും മുഖവും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ അറിയാം നീ ഗുണമുള്ളതാന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് എൻ്റെ വിഷയം അതല്ലല്ലോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല 
അപ്പൊ എന്തായാലും കൊള്ളാം ഏ വച്ചിരുന്നപ്പോൾ ആ പൂർണ്ണ മനുഷ്യനും പൂർണ്ണ ദൈവമായിട്ട് ക്രിസ്തു തെളിയിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാം അടുത്ത കാലത്ത് മുളച്ച് കിളിച്ചു വന്ന ഒരു ദൈവമല്ല ക്രിസ്തു നിത്യന യേശു ക്രിസ്തുവിന് ആരും കണക്കൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ട് അമ്പതും നൂറും ഇരുന്നൂറും മുന്നൂറും ചില വന്ന് രണ്ടായിരം കൊല്ലം അതിൽ മൂവായിരം അല്ല അതിനൊക്കെ അപ്പുറം അപ്പുറം നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് ഒതുങ്ങാത്ത ആളാണ് അനാദികം ശാശ്വതമായുള്ള ദൈവമാണ് പ്രൈസ്തല്ലോ നിത്യനായ ദൈവമാണ് അമ്പതും നൂറും വർഷം ഒന്നും അല്ല ദൈവത്തിന് വേണ്ടക്ക് അവൻ അനാദിയായി ശാശ്വതമായുള്ള ദൈവമാണ് സകലത്തെ ഉളവാക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഉള്ളവനാ എല്ലാത്തിനും മുമ്പേ ഉള്ള എല്ലാത്തിനും മീതയുള്ളവനാ സർവസൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പേ ഉള്ളവനാ ആ കർത്താവിനെയായി ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ ഉയർത്തുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ പാകമെല്ലാം വിസ്തരിക്കുന്നില്ല സാറ പണ്ട് ചൊല്ലിയത് ഞാൻ മിക്കടത്തും ചൊല്ലും അതിങ്ങനാ സകല ലോകങ്ങൾക്കുമാധികാരണമിവൻ സകല ഭൂതങ്ങൾക്കുമാകാരപ്രതനിവൻ സകല ദേവ വൃന്ദ വന്ദിത മതാംബുജൻ സകല നിഷ്കലത്വം പേറുന്ന പെരിയവൻ ആഗമകാരന്മാരില്ലാതവൻ മോചതും സർവാഗമ പൊരുളാഗമി പരാശക്കൃതിക്ക് ഏലന്നോരപ്രിയമാമോധികത മൂലവസ്തുവാം നാഥൻ ഉപദേശിച്ചു തല്ലു മോശീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നാമമീജന പ്രകക്ഷിതമെന്ന് വേണ്ടു കൂട വിഗ്രഹനായിട്ടെങ്കിലും വർദ്ധിക്കലും കൂടസ്ഥൻ നിജാശയൻ ആത്മാവെന്നിവ രണ്ടും കാലാനുസാരം പ്രകടീകരിച്ചീടും പുഷ്പകാലത്ത് കളകണ്ടം കളകൂചിതം പോലെ അല്ലായിൽ അതീശനെ ആനുചരറിയെന്നാൽ ഇവൻ അഗാധ സ്ഥിതനല്ലോ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മൂലഗന്ധത്തെ കണ്ടെത്തുവാൻ പ്രപഞ്ചവാസികൾക്ക് കഴിവില്ലായ്ക മൂലം സീയമാ മകത്വത്ത ബോധനം നടത്തുവാൻ ഈ യുലകെങ്കിൽ ദൈവം അയപ്പൂ കാശിന് കൊള്ളാതുള്ള കരത്തിൻ താടിയല്ലാൽ നാസറായൊരു ശിമിഷോൻ ആയിരം വലുത്തരെ കാശിനെ തന്നിൽ കൊന്ന് വീഴ്ത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഈശനെ നിനക്കെന്നാൽ ദുഷകമെന്തെന്നുള്ളൂ സപ്തവർണ്ണങ്ങളുടെ മിശ്രണമായുള്ള ഒരു സപ്ത സപ്തീയ കിരണങ്ങളാൽ കാർമേകവും ചിത്രവർണ്ണോ ചുലമാം ചാപമായി തീരുമെങ്കിൽ ഉത്തമാ നിൻ തീർത്തിയാലെൻ ബുദ്ധി ശോഭിക്കില്ലേ നമസ്തേ ദേവദേവ നമസ്തേ വിശ്വവന്ദ്യ നമസ്തേ ദേവദേവ നമസ്തേ പാരായണ നമസ്തേ നദജന ബാലന പാരായണ മോശയിൻ നാവന നീ പ്രവർത്തി ക്ഷേമമാക്കി സ്വാശയം കഴുതയെ കൊണ്ടു നീ പറയിച്ചു ദാശരെ പ്രഭാക്ഷണ പടുക്കളാക്കി തീർത്തു മോശമായി ഒന്നുമില്ല നിന്നോട് കരം ചേർന്നാൽ ആരോട് പറയാ പിന്നെ വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ ചൊല്ലിയതൊക്കെ മനസ്സിലാകും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സകല ലോകങ്ങൾക്ക് വാതികാരണം അവൻ ഉളവായതൊന്നും അവനെ കൂടെ അതുളവായതല്ല സകലത് അവനുളവാക്കി അവനായിട്ടും ഉളവാക്കി ഞാൻ പിന്നെയും പറയാം ഈ ആയുസ് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച് ആരാധിക്കുന്നത് അതിനപ്പുറം ഒരു ഭാഗ്യവുമില്ല എവിടെ പോവാ എവിടെ പോവാ ഓ ഉമ്മ അങ്ങ് കാളെ കളിക്കുക അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക സകലത്തിൻ്റെയും ലാക്കും സകലത്തിൻ്റെ കാരണഭൂതനും അവൻ തന്നെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാ ഈ ആയുസ് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്നത് സേവിക്കുന്നതുമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്വം അതാ യോഗന്നാൻ തെളിയിച്ചത് ഇനി കമ്പിവാചകം പോലെ പറഞ്ഞിങ്ങ് നിർത്ത യോഗന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ യേശു ദൈവമാണ് തെളിയിച്ചു ഓരോ അധ്യായത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ ദൈവത്വം തെളിയിക്കുക 
ഒന്നാമത്തെ ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം കാന കടന്നു പോകുന്ന യേശുവിനെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ലോകത്തിൻ്റെ പാവം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് രണ്ടാമത്തെയായി പച്ചവെള്ളം വീഞ്ഞാക്കിയതയ്യോ മൂന്ന് നിത്യജീവൻ്റെ ദൈവം നാല് ആത്മാവായതയ്യോ അഞ്ച് സകല രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാക്കുന്നതയ്യും ആറ് ജീവൻ്റെ അപ്പമായതയ്യും ഏഴ് ആത്മനറിവിനെ കൊടുക്കുന്നതയ്യും എട്ട് വെളിച്ചമായ ദൈവം ഒമ്പത് കുരുടനെ സൗഖ്യമാക്കിയതയ്യും പത്ത് ഇടയനായ ദൈവം പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് അധ്യായം ചേർത്തിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ മരിച്ച് നാറ്റം വെച്ച് നാല് ദിവസമായ ലാസറിനെ ഉയർപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്ന ദൈവം അപ്പൊ യോഗനാന സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ വിഷയം അറിയാം നമ്മൾ പതിനൊന്നിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാം വായിച്ചത് ആ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലെ വിഷയം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്നേക്കാൾ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ അധ്യായത്തിൽ ചില കഥാപാത്രം ഉണ്ട് ഒന്ന് മാർത്ത രണ്ട് മറിയ ഇവരുടെ സഹോദരൻ ലാസർ പിന്നെ യേശു പിന്നെ യകൂതന്മാരെ പറ്റിയൊക്കെ പരാമർശമുണ്ട് ചരിത്രം പറഞ്ഞത് മാർത്ത വിധവയായിരുന്ന വിവാഹം കഴിച്ചു ഭർത്താവ് മരിച്ചു വിധവസ്ഥതിയായിരുന്നു വീട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുക അനിയത്തി മറിയ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ആങ്ങള ലാസർ ലാസറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് അവന് കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ യോഗത്തിന് ഇരിക്കുകയല്ല കയറി ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവൻ വണ്ടിയുടെ സൈഡിൽ കൂടെ അങ്ങ് പോകും യോഗത്തിന് ഇരിക്കുകയല്ല എന്നാൽ ഇവനെ ഒരു ചരിത്രം പറഞ്ഞത് ഈ ന്യായപ്രമാണം പകർത്തി എഴുതുന്ന ഒരു ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ആ ജോലിയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഷിമിയോന് പുള്ളി പകർത്തി എഴുതിയപ്പോൾ ആ ഒരു പദം കണ്ടത് കന്യക ഗർഭിണിയാകും പുള്ളി ചോദിച്ച് അങ്ങനെ ആ എന്നാൽ കണ്ടേച്ച ജാഗോളെന്ന് പറഞ്ഞു അതങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിച്ചത് ഈ ഒരു ജോലിയായിരുന്നു ഈ ലാസറിനുണ്ടായിരുന്ന എന്നാൽ ഒരു ചരിത്രം അപ്പോൾ ഈ പകർത്തി എഴുതി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും തോൽ ചു തോളില്ലേ തോൽ ചുരുളല്ലയോ അതിങ്ങനെ പകർത്തി പകർത്തി എഴുതി അപ്പോൾ അതിൽ തുച്ഛമായ വരുമാനം പള്ളിക്കായതുകൊണ്ട് അധികം കാശ് കിട്ടുകയല്ല അല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്നെ പള്ളിക്ക് പണിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എല്ലാം ഫ്രീയാണ് അപ്പോൾ ഈ എന്നാൽ ലാസറിന് ചെറിയ തുച്ഛമായ വരുമാനം കിട്ടും ആ വരുമാനം ഈ സഹോദരൻ പെങ്ങന്മാരുടെ കയ്യിൽ വിശേഷിച്ച് മാർത്തയുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കു വന്നു മാർത്തയും ലാസറും കൂടെ ആ കാശ് സ്വരൂപിച്ച് മുഴുത്ത മൊബൈൽ മേടിക്കുകയല്ല ബീകാലാൻ്റെ പോവുകയല്ല ബാക്കിയാന്ന് ഇപ്പോൾ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അവർ യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും ഈ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുവിശേ സുവിശേഷ വിലയ്ക്കിത് ചിലവാക്കും ഇവരുടെ അപ്പനെ അമ്മയെ പറ്റി വലിയ അറിവില്ല പക്ഷേ ഒരു ചരിത്രം പറഞ്ഞത് ഇവരുടെ അപ്പൻ കുഷ്ഠരോഗിയായ ഷിമോൻ അതായിരുന്നു ഇവരുടെ അപ്പൻ എന്നാണ് മാർത്തയുടെ മറിയുടെ ലാസറിൻ്റെ അപ്പൻ കുഷ്ഠരോഗിയായ ഷിമോൻ ആ മതായി വായിക്കേണ്ട എട്ടിൽ വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കുഷ്ഠരോഗി അവൻ്റെ അടുക്ക വന്നെന്നാ ഗുരു നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ശുദ്ധമാക്കണം യേശു കൈ നീട്ടി അവനെ തൊട്ട് ശുദ്ധമായി അതുകൊണ്ട് ആ ലൂക്കോസിലും യോഗനാരും നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു യേശു കുഷ്ഠരോഗിയായ ഷീമോൻ്റെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ വെങ്കൽപ്പരണി പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു അപ്പം ഈ ഇവരുടെ അപ്പൻ കുഷ്ഠരോഗിയായ ഷിമൻ കുഷ്ഠം മാറിയെങ്കിലും നാട്ടുകാരിപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ അത് ആത്മീയത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ ഇനിയിപ്പം മാറ്റാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് മാറുകയല്ല ഇല്ലേ ഒരു തവേല കൂടുന്നെങ്കിലും വിളിക്ക് വ്യത്യാസമില്ലേ അവറാച്ചായൻ ഇപ്പോൾ മുമ്പോട്ട് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ആ തോമസാരൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ മനസ്സിലാകുകയല്ല മനസ്സിലാകത്തില്ല പിന്നെ മറ്റേത് അവറാച്ചായൻ മറ്റേത് ഏ ഓ തോമസാരൻ തോമസാരൻ ചകോദരൻ മനസ്സിലാകുകയല്ല വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയുള്ളൂ ഇല്ല പെമ്പള പറഞ്ഞു തരും വണ്ടിക്കകത്ത് കയറുമ്പോൾ അയാളെ മറ്റേത് ഉദയിച്ച് പറഞ്ഞെന്ന് പറയും അത് തെക്കേ മുറിയിലെ അന്നാമ കൊച്ചമ്മ അപ്പുറം ഇരിക്കുന്നത് അത് തങ്ക സാരി അത് തങ്ക മറ്റേത് തങ്കമ്മ കൊച്ചമ്മ ഇത് തങ്കൻ മറ്റേത് തങ്കച്ചായൻ മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഏ മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നെ പൊട്ടം കളിപ്പിക്കരുത് ആ അപ്പൊ ഈ കുഷ്ഠ സൗഖ്യമായാലും പേരിപ്പോഴും കുഷ്ഠമെന്നേ സൗഖ്യമായി യേശു തൊട്ടു അന്നേരം പൂർണ്ണ വിടുതല പേരി അങ്ങനെ ആണല്ലോ റാഹാബ് എന്ന ഡാഷ് അങ്ങനെയല്ലേ ഇപ്പോഴും അവള് ചുമപ്പ് ചരടിട്ടു രക്ഷയും പെട്ടു രക്ഷപ്പെട്ടു അവള് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നാലും പേരിപ്പോഴും അതിന് സൈമൻ സാറ പണ്ടൊരു കഥ പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു വീട്ട് നല്ല വീട്ടുപേരാണ് അവരുടെ വീട്ടുപേര് കുരിശുമൂട്ടിലെന്നാണ് കാരണം പള്ളിയോട് ചേർന്നാണ് നല്ല വീട്ടുപേരാണ് പക്ഷേ നാട്ടുകാർ
ആഞ്ഞലി മൂടൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം മുറ്റത്തൊരു വലിയ ആഞ്ഞലി നിപ്പുണ്ട് അപ്പം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാനും അറിയാൻ വേണ്ടി ആഞ്ഞലി മൂടൻ ആഞ്ഞലി മൂടൻ അവറ അപ്പം ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് ഈ കുരിശും മൂട് നല്ല വീട്ടുപരായ ഇയാൾ ആരും പറയുന്നില്ല ഈ ആഞ്ഞലി ആന്നല്ലേ നാശമല്ല അയാൾ മൂന്നാല് പണികാരം നിർത്തി ആഞ്ഞലി മൂടോടെ വെട്ടി പണിക്ക് കിട്ടിയ കാഞ്ഞിനെ തടികയറ്റി വിട്ട് അപ്പം പേരൊന്നും മാറുമല്ല അപ്പം ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു മുറിയാഞ്ഞലി മൂടൻ മുറിയാഞ്ഞലി മൂടൻ അവറാ കാരണം ആഞ്ഞലി മുറിച്ചില്ലേ നാട്ടുകാരുടെ പ്രകൃതം അങ്ങനെ മുറിയാഞ്ഞലി മൂടൻ അവറ അപ്പം അയാൾ മറുപടി ഇത് പിന്നെ നാശ വന്നില്ല ഈ ആഞ്ഞലിയുടെ കുറ്റി നിൽക്കുന്ന ആന്നല്ലോ അതിൽ വീണ്ടും അഞ്ചാറ് പണിക്കാരത് വേരോടെ വിടുത് തായ്വേര് വരെ വിടുതെടുത്ത് നിങ്ങൾ വെറുതെ കൊണ്ടുപോകാളം പറഞ്ഞു അപ്പം നാട്ടുകാരിട്ട് കുഴിയാഞ്ഞലി മൂടൻ അവറ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ആഞ്ഞലി ആയുസിൽ ഇനി മാറുകയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വല്ല കുഷ്ഠരോഗിയായ ഷിമോൻ അതെ നമ്മുടെ വിഷയത്തിൽ വരണം അപ്പം ഈ വീട്ടിലെ കുഷ്ഠരോഗിയായ ഷിമോൻ്റെ വീട് മാർത്ത മറിയ ലാസർ മൂന്ന് പേര് യേശു സ്നേഹിച്ച നല്ലൊരു ഭവനം യേശുവിന് പ്രിയരായിരുന്നു ഇവരല്ല കർത്താവ് ഈ വീട്ടിൽ കൂടെ കൂടെ വരും വിശ്രമിക്കും സഹോദരിമാരെ ശുശ്രൂഷിക്കും മറിയ തൃപ്പാതപിടത്തിലിരിക്കും മാർത്ത അടുക്കളയിൽ അങ്ങനെയുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ അത് ശുശ്രൂഷയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ശുശ്രൂഷയുണ്ട് ദൈവരാസന്മാർക്കും ദൈവകുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു വലിയ ശുശ്രൂഷയാണ് അല്ലേ ഒരല്പം തെറ്റിയാൽ പോരേ ശുശ്രൂഷ മുഴുവൻ പാസ് വന്നപ്പോൾ ഒരു കാപ്പി ഇട്ട് കാപ്പി പൊടിക്ക് പകരം വേറെ ഇട്ടെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷ ശരിയാവുമോ അപ്പോൾ ഒരു കട്ടൻ കാപ്പി ഇടുന്നത് നല്ല ശുശ്രൂഷയാണ് പായ ഇടുന്നതൊരു ശുശ്രൂഷയാണ് വാക്യം വായിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വലിയ ശുശ്രൂഷയാണ് എടുത്ത് പാടുന്നത് വലിയ ശുശ്രൂഷയാണ് ഇടയ്ക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നത് വലിയ ശുശ്രൂഷയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ദൈവ ശുശ്രൂഷ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആരും ചെറിയവരല്ല എല്ലാവരും കർത്താവിൽ വലിയവരാ അപ്പം നേരത്തെ അടുക്കളയിൽ ശുശ്രൂഷ മറിയ തൃപ്പാനപ്പെടത്തുന്നിരിക്കുന്നു ലാസർ ജോലി ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്തിനേറെ യേശു സ്നേഹിച്ചൊരു ഭവനം ഇനി ഞാൻ കമ്പിവാചകം പോലെ പോകെ പറയുക എന്തിനേറെ ലാസറിന് ദീനമായി യേശുവിനെ അറിയിച്ചു പോയില്ല ദീനം കഠിനപ്പെട്ടു യേശു പോയില്ല ലാസർ മരിച്ചു യേശു പോയില്ല വിവരിക്കുന്നില്ല രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ബദാന്യ വരുമെന്ന് പോകാം അപ്പോൾ തോമാസ് പറഞ്ഞു നമുക്കും അവൻ്റെ കൂടെ പോയി ചാകാം തോമാച്ചൻ്റെ ഇത് പറയാൻ കാര്യം ആ നാളുകൾ ലഘൂതന്മാർ യേശുവിനെ കണ്ടാൽ കൊല്ലാനിരിക്കുക രണ്ട് തോമാച്ചൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചിന്ത ദൈവമേ ആ വീട്ടിൽ പോയി തിന്നു കുടിച്ച് വിശ്രമിച്ച വീടാണ് ആ ചെറുക്കനെ ദീനമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങേര് പോയില്ല ഇനി അങ്ങേര് പോയില്ല ഞങ്ങളെ ഒരാളെ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് വിടരുതായിരുന്നു വിട്ടില്ല എന്നാൽ ദീനം കഠിനമായെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നാൽ ഞങ്ങളെ ഒരാളെ വിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ സഹിക്കാൻ മരിച്ചപ്പം പോലും ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ഒന്നും വലിയ അനുശോചനമെങ്കിലും അയ്യോ ഇപ്പം ചില മരണ വീട് മുഴുവൻ അങ്ങ് അനുശോചനം എന്തോ അയ്യോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആദ്യമൊക്കെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരും പിന്നെ നാല് മിനിറ്റ് പിന്നെ മൂന്ന് മിനിറ്റ് പിന്നെ രണ്ട് മിനിറ്റ് പിന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് പിന്നെ മിനിറ്റ് ഇല്ല ഒരു വാക്ക് ഞാനൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്നതിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മൈക്ക് പിടിച്ചോളാൻ പറയും ഒരു വാക്ക് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാം നിങ്ങൾ യോജിക്കത്തില്ല ഈ ശവസംസ്കാരത്തിലും മരണ വീട്ടിലും ഒക്കെ നാനാജാതി മതസ്ഥര് കൂടും എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് പരിജ്ഞാനമുള്ള വിവരമുള്ള അറിവുള്ള എൻ്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞ ബോധമുള്ള ഒരു ഉപദേശിക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ കൊടുക്കണം ബോധമില്ലാത്തതിനെ കൊടുത്ത് അവിടെ പല അടക്കം നടക്കും ആ ഒരാളെ നമ്മൾ അടക്കാൻ ചെന്നത് ധാരാളം പേരെ മിക്കാറന്ന് അടക്കേണ്ടി വരും നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ടല്ലോ കർത്തദാസന്മാർ ധാരാളം നല്ല വിവരമുള്ള പരിജ്ഞാനമുള്ള അറിവുള്ള തന്മയത്തമായി സംസാരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥന്മാർ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു മുക്കാ മണിക്കൂർ അല്ലെ ഒരു മണിക്കൂർ കൊടുത്ത് വചനം പറയിപ്പിക്കണം മരണത്തെ പറ്റിയും മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ പറ്റിയും നിത്യതയെ പറ്റിയും യേശു ക്രിസ്തുവയ്ക്കുള്ള രക്ഷയെ പറ്റിയൊക്കെ വന്ന് കേൾക്കുന്ന ഇരിക്കുന്നവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം എന്ത് നല്ലതാ ഇതങ്ങനെയില്ല മിക്കടുത്ത് അങ്ങ് യോ എന്തോ ദുരിതമാണെന്നറിയാമോ അട ഞാൻ വിവരിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഈ തോമാസ് പറഞ്ഞു മരിച്ചിട്ട് പോലും നമ്മളെ വിട്ടില്ല ഇപ്പം നാല് ദിവസം ആയപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പമ്മി പമ്പിച്ചില്ലേ സൂക്ഷ അവർ തല്ലിക്കൊല്ലും അതാ തോമാച്ചും പറഞ്ഞത്
കർത്താവിന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് നിനക്ക് അറിയത്തില്ലയോ കർത്താവ് ഈ മത്താഗി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പതിനാല് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലയോ കാരണം പുള്ളി ഇതെല്ലാം മറന്നിപ്പം യേശുക്രിസ്തുവിനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് മാർത്ത തിരിച്ചൊരു പറയും അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം ഉടക്കത്തമ്പുരനെ താഴ്ത്ത എൻ്റെ ആങ്ങള അപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞ് തിരുവായം ഒഴിഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ കുറുവാക്യം ഇനി ബിജു പാസ് വായിച്ചാൽ ഞാൻ പ്രസംഗത്തിലോട്ട് വരിക യേശു അവളോട് യേശു മാർത്തയോട് അതവളോട് ഞാൻ തന്നെ പുനരുത്ഥാനവും ജീവനും ആകുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും അപ്പോൾ മാർത്തയോട് യേശു ക്രിസ് പറയുക ഞാൻ തന്നെ പുനരുത്ഥാനവും ജീവനും ആകുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും ഇന്ന് കൺവെൻഷൻ അല്പം മുൻപോട്ട് ഒരല്പം പോകും നാളെ കയറി കൃത്യത്തിന് നിർത്തും ഇന്ന് ആരംഭ ദിവസമല്ലേ അത്യാവശ്യം പോകേണ്ടവർ ആരെയും കൂട്ടു പിടിക്കാതെ ഇറങ്ങി അങ്ങ് പൊക്കോണം അവിടെ നിന്ന് കറങ്ങുകയൊന്നും ചെയ്യരുത് അധിക സമയം എടുക്കുകയല്ല ഇന്നത്തേക്ക് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് അതെന്നാ മരിക്കാൻ പേടിയാ എല്ലാവർക്കും മരിക്കാൻ പേടിയ അതുകൊണ്ടാ മരിക്കാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം നമ്മൾ പണ്ട് ഒരു പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പാർട്ടിക്കാരുടെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വരികളൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല വരി ഇങ്ങനെ മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ല പിന്നെ എത്ര കേട്ടോളൂ മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ല അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞേച്ച് പിന്നെ പമ്മൊന്നുമില്ല ഒരു പഴയ പാട്ടാ മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ല അതാ മരിക്കാൻ മനസ്സില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളിയും മരിച്ചു അത് ഏറ്റുപാടിയവരും മരിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി മരിക്കാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം പറയാം എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും മരിക്കാതിരിക്കാൻ എന്തോ ചെയ്യണം ആ കമ്പിവാചകം പോലെ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം വായിച്ചേ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യം മരിക്കാതിരിക്കാൻ എന്തോ ചെയ്യണം ഉൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് വേഗത്തിൽ മരിക്കാതിരിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മിശ്രൈമിൽ ചെന്ന് ധാന്യം കൊള്ളണം ഇത് ഗോത്ര പിതാവാകുന്ന യാക്കോബ് തന്റെ പുത്രന്മാരോട് പറയുന്ന ആ ആ പ്രയോഗങ്ങളാണ് മിശ്രൈമിൽ പിള്ളേരെ ധാന്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേൾക്കുന്നു നാം മരിക്കാതെ ഏവച്ചിരിക്കേണ്ടതിന് മിശ്രൈമിൽ ചെന്ന് ധാന്യം കൊള്ളണം പശ്ചാത്തല ഭാഗോ ചരിത്രം ഒന്നും ഇപ്പം ഞാൻ വിസ്തരിക്കുന്നില്ല യോസേപ്പിനെ വിറ്റു ചേട്ടന്മാരും അപ്പനും കൂടെ മിശ്രൈ കനാനി പാർത്തു ഒടുവിൽ ക്ഷാമം കഠിനപ്പെട്ടു മിശ്രീം ദേശം മുഴുവൻ ക്ഷാമം കനാനിൽ ക്ഷാമം ഉലകം മുഴുവൻ ക്ഷാമം ക്ഷാമം കൊണ്ട് ജനം പുറതിമുട്ടി അപ്പോൾ യാക്കോബ് തൻ്റെ പിള്ളേരുടെ പറയുകയാ നാം മരിക്കാതെ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന് മിശ്രൈമിൽ ചെന്ന് ധാന്യം കൊള്ളണം ഞാൻ പോയിൻ്റ് മാത്രം പറഞ്ഞ നിർത്തുക എന്താ ഈ മിശ്രൈമിൽ ചെന്ന് ധാന്യം കൊള്ളണം എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരാത്മീക അർത്ഥം പറയാം വായിച്ചേ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യം മിശ്രൈമിൽ ചെന്ന് ധാന്യം കൊള്ളണം എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ആത്മീക അർത്ഥം വെളിപ്പാടും ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായം വിവാദ അധ്യായമാണ് കാരണം വെളിപ്പാട് പതിനൊന്നിലെ വിഷയം രണ്ട് സാക്ഷികളാണ് അത് ആരാണെന്നൊക്കെ തർക്കം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ് മോശ ഏലിയാവ് എന്ന് പറയുന്നു ഏലിയാവ് ഖാനോക്ക് വാന്ന് പറയുന്നു എൻ്റെ വാദം ഇവരാരും അല്ലെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഹാനോക്ക് വാദികളുണ്ട് പണ്ട് ഞാനൊരു യോഗത്തിന് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഒരു അച്ചായൻ ചാടിയെടുന്ന് ചോദിച്ചു അത് ഹാനോക്കല്ലയോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹാനോക്കല്ല പിന്നെ ആരാ ഞാൻ ചോദിച്ച ആരാന്നാ ഞാനും ചോദിച്ചത് പുള്ളി അങ്ങനെ നിന്നങ്ങ് വിറക്കുക ഹാനോക്കാണെന്നും പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹാനോക്കല്ല ഹാനോക്കാകാൻ ഒരു സാധ്യത അല്ല കാരണം ഹാനോക്ക് വരാൻ ഒക്കത്തില്ല വേറെ ദിവസം പിടിച്ചാൽ എത്ര ഹാനോക്കുണ്ട് ജോടി 
വേറെ പുസ്തകത്തിൽ എത്ര ഹാനോക്കിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടെന്ന് ഏ ഏ എന്തായാലും പറയാം നമുക്ക് പോകേണ്ടതാണ് എനിക്കറിയാവോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കുക വേറെ പുസ്തകം പഠിച്ചാൽ എത്ര ഹാനോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഹാനോക്ക് ഈ സ്ഥിതിയിലിരിക്കുന്ന ജനം വേറെ ദിവസം പഠിച്ചാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഹാനോക്ക് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഹാനോക്ക് ആണ്ടെ ഉൽപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ താഴോട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഹാനോക്ക ഒന്ന് വായിച്ചേര് ഹാനോക്കൻ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സായപ്പോൾ അവൻ മധുശാലേഖനെ ജനിപ്പിച്ചു മധുശാലേഖനെ ജനിപ്പിച്ച ശേഷം ഹാനോക്ക് പുത്രന്മാരെയും പുത്രന്മാരെ ജനിപ്പിച്ചു മുന്നൂറ് തമ്പുര അങ്ങനെ വായിച്ച് ഹാനോക്കൻ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സായപ്പോൾ അവൻ മധുശാലേഖനെ ജനിപ്പിച്ചു ഹാനോക്കന് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സായപ്പോൾ അവൻ മധുശാലേഖനെ ജനിപ്പിച്ചു മധുശാലേഖനെ ജനിപ്പിച്ച ശേഷം മധുശാലേഖനെ ജനിപ്പിച്ച ശേഷം ഹാനോക്ക് മുന്നൂറ് സംരക്ഷണം ദൈവത്തോട് കൊല്ലം ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കി പുത്രന്മാരെയും പുത്രന്മാരെയും ജനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ആ അപ്പോൾ ഒരു കണ്ണനെ നടത്തിയ ചെറുപതേശം സ്ഥാപിച്ചേച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാം ദൈവത്തോട് കൂടെ നനക്കുന്നതിന് കുടുംബജീവിതം തടസ്സമല്ല മുന്നൂറ് കൊല്ലമാണ് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നത് പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും ജനിപ്പിച്ചു കുടുംബജീവിതം ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുന്നതിന് തടസ്സം ഒന്നും അല്ല ഇവിടെ കൊണ്ട് തെളിയുക തടസ്സമല്ല എടുക്കപ്പെടുന്നതിനും തടസ്സമല്ല ആ പോട്ടെ പറയുന്നില്ല അപ്പം ഈ മുന്നൂറ് കൊല്ലം ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്ന് പുത്രന്മാരെ പുത്രന്മാരെ ജനിപ്പിച്ചു അടുത്തത് ഹാനോക്കിന്റെ ആയുഷ്കാലം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് സംവത്സരമായിരുന്നു ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോട് കൂടെ ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു ദൈവം അവനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവം അവനെ എടുത്തുകൊണ്ടതിനാൽ അപ്പൊ ഇതൊരു ഹാനോക്ക് ഇത് തലമുറകൾ ചെന്ന് ഏഴാമൻ ഹാനോക്ക് എന്നാ കാരണം യൂത പതിനാലിൽ അങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് യൂത പതിനാലിൽ എടുത്ത് ചെടിയടാ എന്ന് വായിച്ചോ ആ മൈക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് സമയമില്ല ചടിയിടാന്ന് യൂത പതിനാല് അണ്ട വലത്ത് വശത്ത് മേളില് ആദാ മുതൽ ഏഴാമനായ ഹാനോക്കും ആദാ മുതൽ ഏഴാമനായ ഹാനോക്ക് അതിന് ഏഴാമൻ ഹാനോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഏഴാമൻ ഹാനോക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ അതിന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ ഒന്നാമൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഏഴാമൻ ഹാനോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വചനത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഏഴാമൻ ഹാനോക്ക് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതിന് മുമ്പും ഹാനോക്ക് ഉണ്ട് അതിന് ബിമ്പും ഹാനോക്ക് ഉണ്ട് അതെവിടെ എന്നായിരിക്കും ആ അത് തെളിയിക്കാം അത് തെളിയിക്കാതെ ഇവിടുന്ന് പോകാൻ നോക്കുകയല്ലോ ഏഴാമൻ ഹാനോക്ക് എന്ന് പറയാൻ കാര്യം അതിന് മുമ്പ് ഹാനോക്ക് ഉണ്ട് അതിന് പിമ്പും ഹാനോക്ക് ഉണ്ട് മുമ്പിലത്തെ ഹാനോക്ക് ഒരു മൂന്നാമൻ ഹാനോക്ക് കിടപ്പുണ്ട് വായിച്ച ഉൽപ്പത്തി നാല് പതിനാറ് ഉൽപ്പത്തി നാല് പതിനാറ് അങ്ങനെ കായി അങ്ങനെ കായി നഗോവണ്ട് സന്നിധി വിട്ടു പുറപ്പെട്ട് ഏതിനെ കിടക്ക് നോർദേശത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കയ്യന്നെ ഭാര്യയെ പരിഗണിക്കുന്ന ചപ്പൽ ഗർഭം ധരിച്ച് ഹാനോക്കിനെ പ്രസവിച്ചു അത് മൂന്നാമൻ അപ്പൊ ഇത് മൂന്നാമൻ ഹാനോക്ക് കുണം വന്നവനല്ല കയ്യിൻ്റെ കയ്യൻ യോഗന്നാന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം മൂന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ട് വായിക്കുന്നത് കയ്യൻ ദുഷ്ടനിൽ നിന്ന് ഉള്ളവൻ അപ്പൊ ഇത് ഗുണം വന്നവനല്ല കുലപാതകനാണ് സഹോദരനെ തല്ലിക്കൊന്നവനാണ് അവൻ്റെ സന്തതിയായി ഇത് വിത്ത് ഗുണം പത്ത് ഗുണം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലും പല നാട്ടിലും ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് പഴം ചൊല്ല് മലയാളക്കാരെ കണ്ണൻ്റെ മൂട്ടി കാളി ഉണ്ടാകുകയല്ല അപ്പോൾ കയ്യിന് എനിക്ക് തയ്യി ഹാനോക്ക് മൂന്നാമൻ അവൻ ഗുണം വന്നവനല്ല അപ്പോൾ ഇത് ഗുണം പിടിക്കാത്തൊരു സന്തതി അപ്പോൾ ആദാമ് കയ്യിന് ഹാനോക്ക് ഹാനോക്കിനൊരു മകനുണ്ട് ഈ രാത് വായിച്ചേ ഹാനോക്ക് തൻ്റെ മകന് പേരിട്ടു ഹാനോക്കിന് ഈ രാത് ജനിച്ചു ആ അവനൊരു പട്ടണം പണിതു ആ പട്ടണത്തിൽ എൻ്റെ മകൻ്റെ പേരിട്ട് ഹാനോക്ക് പട്ടണം അവനൊരു മകനുണ്ട് ഈരാദ് ഈരാദിൻ്റെ മകൻ ഈരാദ് മെഹുയലിനെ ജനിപ്പിച്ചു മെഹു യയേൽ മെഹു യയേൽ മെഹു യയേൽ മെഹു യയേലിൻ്റെ മകൻ മധു ഷലേഖ് മധു ഷലേഖ് അവൻ്റെ മകൻ ലാമക്ക് ലാമക്ക് അപ്പൊ ഏഴായി ലിയോ ബിജു പാസ് ആ കൈൻ ഹാനോക്ക് ഈരാദ് മഹൂയയേൽ മധുഷയേൽ ലാമേക്ക് ഏഴ് ഇത് കുണം വരാത്ത തലമുറ അതൊരു ഗുണമുള്ളവന്മാരല്ല 
കാരണം കുലപാതകനും അവൻ്റെ സന്തതി പരമ്പരകളാണ് എന്നാൽ ഏഴാമൻ ഹാനോക്ക് ഗുണം വന്നതാണ് അത് ഗുണം വന്നെന്ന് പറയാൻ കാര്യം ഹാബയിൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദമന് വേറൊരു കൊച്ചനെ കിട്ടി ഷേത്ത് അവനൊരു മകനെ കിട്ടി ഏനോശ് അവൻ ആരാധിക്കുന്നവനാണ് ആ നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് വായിച്ച ബിജു പാസ്റ്റർ കണ്ണിക്ക് ആരാധന്റെ ഭാര്യയെ പിന്നെയും പരിഹരിച്ചവൾക്ക് പ്രസവിച്ചുന്ന പകരം ദൈവം എനിക്കൊരു സന്തതിയെ തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞവന് ഷേത്ത് എന്ന് പേരിട്ടു അടുത്തത് ഷേത്തിനൊരു മകൻ ജനിച്ചു അവനോശന് പേരിട്ടു അടുത്ത പദം ആ കാലത്ത് ഹോബിടെ നാമത്തിലുള്ള ആരാധന തുടങ്ങി ആരാധിക്കുന്ന തലമുറ എല്ലാ കാലത്തും ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് സഭയ്ക്കകത്തുണ്ട് ഗുണം വരാത്തവന്മാരും എല്ലായിടത്തും ചെന്ന് ആരാധിക്കുന്നവരുമുണ്ട് ആരാധിക്കാത്തവരുമുണ്ട് സ്വോത്രം പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഓത്രം പറയാത്തതും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുമെന്നും വേണ്ട അപ്പൊ ഗുണം വരാത്തൊരു തലമുറ അത് കയ്യനും വംശപരമ്പര ഇപ്പൊ ഗുണം വന്ന തലമുറ ഹാനോക്കും അവന്റെ പിൻഗാമികളും ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഗുണം വരാത്തതിനെ ഞാൻ പറയാം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണേ ഗുണം വരാത്തതാ ആദാം കൈ ഹാനോക്ക് ഇരാത് മഹുയയിൽ മധുശയിൽ ലാമേക്ക് ഗുണം വരാത്തത് ഗുണപ്പെട്ടത് ആദാം ഷേത്ത് ഏനോഷ് ഏനോഷൻ മകൻ പഞ്ചായത്തിലുണ്ട് എന്നാ ഞാൻ പറയാം ആദാം ക്ഷേത്ര ഏനോശ് കേനാൻ മഹല യാരത് ഹാനോക്ക് അത് ഗുണം വന്നത് അപ്പൊ ആദാം മുതൽ ലോകം വരെ പത്ത് തലമുറയാ ആദാം ക്ഷേത്ര ഏനോശ് കേനാൻ മഹലൽ യാരത് ഹാനോക്ക് മധൂശിലേക്ക് ലാമക്ക് നോക അത് പത്ത് തലമുറയാ അതിൽ ഏഴാം തലമുറ ഹാനോക്ക് ഗുണപ്പെട്ടതാ ഗുണപ്പെടാത്തത് ഏഴാമൻ ലാമക്ക് അങ്ങനെ അല്ലയോ ഗുണപ്പെടാത്തത് ഏഴാമത് ലാമേക്ക് നാലിന്റെ പത്തൊമ്പത് വായിച്ച് ഒരു കാര്യം പറയാം ഗുണപ്പെടാത്തവനേക്കാളും കഴിവ് ഗുണപ്പെട്ടവനേക്കാളും കഴിവ് ഗുണപ്പെടാത്തവനാ തെളിവ് പത്തൊമ്പതാം വാക്യം ലാമക്ക് രണ്ട് ഭാര്യമാരെ എടുത്തു കണ്ടോ അത് കഴിവുണ്ടായിട്ടല്ലേ ഗുണപ്പെട്ട ഖാനോക്കിന് ഒരു ഭാര്യ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുക ഗുണം വരാത്തവനോ രണ്ട് കഴിവല്ലേ എന്നേക്കാൾ പ്രായമുള്ളവരും വല്യപ്പന്മാരുടെ പ്രായമുള്ളവരും കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നവരെ ഇതിലേക്കുന്ന സിംഹ ഭാഗവും വിശേഷ സ്റ്റേജ് ലിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരും നല്ലൊരു കുടുംബജീവിതം നയിക്കുവാൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കാൻ ദൈവത്താൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒരു ഭാര്യയെ ദൈവം തന്നു ചിലരുടെ കൂടെ ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ചിലർ വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം നമുക്ക് തന്നൊരു ഭാര്യ ഉത്തമമായ കുടുംബജീവിതം നയിക്കാൻ പള്ളിയിലായിരുന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ മോതിരം മാറ്റി അല്ലെ എൻ്റെ ക്രമീ ക്രമീകരണം ചെയ്ത് നമുക്ക് തന്നു പിന്തിക്കോസ് വന്നപ്പോൾ പാസ്റ്റർമാർ കൈപിടിപ്പിച്ച് ഉഭയസമത്വത്തിൻ്റെ ഉടമ്പടി വാചകത്താൽ ദൈവം നമ്മളെ യോജിപ്പിച്ച് നമുക്ക് തന്ന ഒരു ഭാര്യ എഴുന്നേറ്റ് പോരത്തൊരു കാര്യം പറയാനാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ ദൈവം നമുക്ക് തന്ന ഭാര്യ ഒരു ഭാര്യയെ ദൈവം തന്നു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കാനാ കുടുംബജീവിതം നയിക്കാൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ എന്നേക്കാൾ പ്രായമുള്ളവരും കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഇരുത്തം വന്നവർ ഇതിനകത്തിരിപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ശ്രമിച്ച ഈ ഒരെണ്ണത്തിന് ഇത്രയും കൊല്ലം നമ്മൾ നിങ്ങൾ സത്യം പറ നമ്മളെക്കാൾ കഴിവ് കുറവ് നമ്മളെക്കാൾ നിറക്കുറവ് നമ്മളെക്കാൾ പഠിപ്പ് കുറവ് നമ്മളെക്കാൾ ആരോഗ്യക്കുറവ് നമ്മളെക്കാൾ വിദ്യാഭ്യാസക്കുറവ് അങ്ങനെ പല പല കുറവുകൾ ചിലപ്പം കാണും ഇതുങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയല്ല കാരണം പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് ബലഹീന പാത്രമല്ല സ്ത്രീജനം അങ്ങനെ വേദവസത്തിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് അതെ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഇവരെ രണ്ടും മൂന്നും അഞ്ചും എട്ടും പത്തും ഇരുപതും മുപ്പതും അമ്പതും കൊല്ലമായി ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ ഈ കഴി നമ്മുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി വരുതണമിച്ച ഈ ഒരെണ്ണത്തിന് ഇത്രയും കൊല്ലം നമ്മൾ അല്ലേ നിങ്ങൾ പറ രണ്ട് കാല പരമാർത്ഥമായി പറയുന്നത് ഉ ഉദാഹരണം ഉദാഹരണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഉദാഹരണമാണ് ഉടക്കുണ്ടാക്കാനല്ല ഉദാഹരണം നമ്മുടെ അമ്മ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഒരു മാസത്തോളം നിൽക്കുക ചില സ്ത്രീകൾക്ക് ഭർത്താവിൻ്റെ അമ്മ നിൽക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല ഉടക്കുണ്ടാക്കുമ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ വാചകമൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടേച്ച് കയറി കോർക്കാൻ വരാവൂ ചില സ്ത്രീകൾക്ക് ഭർത്താവിൻ്റെ അമ്മ വീട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല അവരുടെ അമ്മ വരുന്ന വലിയ ഇഷ്ടമാണ് പാല് വേണം അമ്മച്ചിക്ക് അമ്മച്ചിക്ക് നട്ട്സ് നട്ട്സ് ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി നട്ട്സ് ഓ വേണ്ടാടി അമ്മച്ചിക്ക് ഹോട്ട്സ് ഓ എനിക്ക് വേണം അമ്മച്ചിക്ക് നൂഡിൽസ് നൂഡിൽസ് അപ്പം അവിടെ അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാനും വലിയ ആ മിച്ചി പോകണ്ട മിസ് മിസ് 
comes. Pertama ini dah mawan nalo. Ini tanah gua kurang nuk kerja. Anda. Apa ini? Saya ni udah kerana beri ya. Apa pertama ini jamah biru telan dah. Nampol joli garis ni beri. Mereka lelada tu mana jelada tu jelada. Amma bawa tu ke eri kiasa ti ale. Joli garis ni nama pari orang. Apa amma nak kerja atau tu jamal garis bau nado. Nampol kita kata kerja mana. Nampol orang yang paranya orang ni tanah leh. Orang kuda kuda nado terus. Nampol ni tanah semua orang kerja telan kita. Kerja rasa mana pun, saya Maria ada kereta botong, ada dalam binnya auto beri cincin itu. Mana tu? Ah, saya dalam pernah beri botong. Mana nama lu beri? Minta adik adik, ama ke aku? Ama ke aku? Kaya kereta, kaya kereta beri. Saya beri. Minta adik adik. Apa dalam ini? Nyo te beri. Nyo te baby beri. Nyo te baby mana? Liang te beri. Nyo te mana kereta beri? Orang nama lu beri. Minta adik adik, ama ke aku beri? Ama tu. Ini betul dalam. Apa betul? Arya binnya pasrah ikhlas dengan lembat orang. Minta adik adik. Minta anda jamma ke? Kau ni kanan diri orang balat dia ni betul betul. Minta, ni ambar, ni ambar, ni ana, ni nipat mana? Anak nama lebar. Minta anda mule, minta anda ni ana main noter lebar je baby lebar noter. Semua orang pun ni sahiri main dicuba ni sahiri. Sahiri, giri. Lagi ni chicken ni main dicuba chicken. Chicken ni. Nampol, ubelah beri darat itu parangi syanta makik, kadibin dia parama, wadi parangi jadi peribat ni, aku nampol, udah ke, abadak katilai liriti, cembal pada ke, dogor doran dan mawal. Mana amma juga, papa caya ni ada abal parangi, amma caya abal eh, mana perarutan ni ke bandung udah kanau borota beri nanti yoi kaya ni. Abal ni apa parangi, bandung, ah bandung madia dah, ni kita dah terbudi, abal bandung amma parangi tu, abal parangi tu beli telur udah parangi, nampak ke jiwa kita betul. Jan udah agaknya nama apa ni? Jadi jalan kerja ini, ni mana boleh nonton dengan yang kahana nonton? Ada apa dia dah cipu? Ada apa dia dah cipu? Ah, kau cina dekam boleh tak? Apa dengan kalau sedih je? Apa yang lain kahana tu? Kuna perta mana kahana? Kali tu kuna perta apa mana? Kuna perta kahana ok ni? Orang beraya kuna perta apa mana? Kondo, rianda. Lama ke rentet bahari mana itu orang itu ke ada ke dalam mata mereka sila ke dalam beri ada ke sila ke nahlip bulan yang orang dai ya bal eh yo bal eh tu bal kain tenggelam naik ya ma cari tera orang ni jangan pernah dengar gunda isam punya beri orang tu di beri tenti maker tak kira lepas tanam orang lagi apa rentet amat agan oke orang amat agan oke ulputi anci ni dimat orang dari waktu itu kuda mana agan oke rentet amat agan oke kain de magen agan oke Ini mona mudah dengan orang. Ada ini betul dan tanpa dalam orang ya. Ada orang yang jodoh cial, yang orang dalam orang kuda mana dengan orang. Mona betul dalam orang, kaya itu mana dengan orang. Ini ini betul dan tanpa dalam orang dengan orang. Ada orang yang jodoh cial. Nggak lo wajan itu terutama lo beri dengan kita orang. Apa orang yang ini? Sakit orang ni mana itu? Hari yang dasil kuri yang kunci yang itu isma ye le. Awan pergi ada diri kita dah. Iban kat tengah ada kita dulu yang nak kat tengah ke bawah tu orang dah lalu. Bina bina hari yang baru hari kita. Ye dulu apa orang kebenda? Ye dulu mula ni dulu yang dulu. Apa orang? Apa yang lain? Yang lain ada dasil kuri jenis cedah. Pine sahara il kuri jenis cedah. Isaga ke? Enam lapar kami ni baru kita sampai ya kedua. A kedua ayat ke, anak pula orang dai. Adil le nala mandor magen midian. A midian le nala pula orang dai. Adil muna mandor benda ganok. Baik je ulipat diri bapa jenjau mandor. Dia ni betul mana? Lelal lelal lelal. Ada ada model bayi dengan. Berham berham. Apa lagi berham bayi ada jiwa tu mara bercuba ke kedua ayat na pera. Awal simran. Simran yokshan. Metan. Metan. Metian. Ah metian. Isbat. Ah. Shuwag. Ah. Ini mana persoalan? Apa anak pula ni? Adil nala mandor benda metian. Ini metian ni putra mara bayi re. Metian ni putra mara. Metian ni putra. Metian ni putra mara. Efa. 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 Ah. Hano. Hano ke? Apa kan dah? Muna mandor ni dekhano ke? Apa mereka usah teragakkan orang tu? Ini orang tu. Ibu itu orang cuma dua orang berada di negara ini. Itu orang madi. Orang ulasan yang pergi atau dua orang berada di atau mana baca kuda kuda nak kecik ni hari beri orang nak kiri kelir. Apa itu orang kita madi? Apa sedih ke? Apa yang boleh ini beri pada pada ni? Ia juga malah mahu sih malah anak malah. Dan satu sahaja kalau ni kita terulang. Nampaknya bersih kita terulang. 
ഈ രണ്ട് സാക്ഷികൾ വരുന്ന മൂന്നര കൊല്ലം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസം എന്ന പതിനൊന്നിലെ കണക്ക് ഒരു കാലം ഇരുകാലം അരക്കാലം കാലം കാലങ്ങൾ കാലാംശം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നര കൊല്ലം പന്തിന് മൂന്ന് മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്താറ് വാറ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഈ മൂന്നര കൊല്ലം അവരെ ശുശ്രൂഷിച്ച് ഒടുവിൽ ഇവർ മരിച്ച് ആ ആത്മാ വന്ന് കാലൊന്ന് നിൽക്കുന്നു അതിനെ പറ്റിയാണ് എട്ടാം വാക്യത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ഭാഗവും എടുക്കുന്നില്ല പതിനൊന്നിൻ്റെ എട്ട് വെളിപ്പാട് പതിനൊന്നിൻ്റെ എട്ട് വേഗത്തിൽ വായിച്ചേ വെളിപ്പാട് പതിനൊന്നെട്ട് അവരുടെ കർത്താവ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടതും ആത്മീകമായി മിശ്രയും എന്നും സോതോം എന്നും പേരുള്ളതുമായ മഹാനഗരത്തിന്റെ വീതികളിൽ അവരുടെ അപ്പൊ ഒന്നോട് വായിച്ചു ഒന്നോട് വായിച്ചേ അവരുടെ കർത്താവ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടതും അവരുടെ കർത്താവ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടതും ആത്മീകമായി സോതോമെന്നും ആത്മീകമായി സോതോമെന്നും മിശ്രയുമെന്നും മിശ്രയുമെന്നും പേരുള്ളതുമായ പേരുള്ളതുമായ മഹാനഗരത്തിന്റെ മഹാനഗരത്തിന്റെ വീതികളിൽ അവരുടെ ശവം കിടക്കും പരം പരം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം മരിക്കാതിരിക്കാൻ എന്നോ ചെയ്യണം ഉൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ രണ്ടിൽ യാഗോ പറയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മരിക്കാതെ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ മിശ്രയും വെച്ചെന്ന് ധാന്യം കൊള്ളണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളിപ്പാട് പതിനൊന്നിന്റെ എട്ടൂടെ ചേർത്ത് പഠിച്ചാൽ ആ മിശ്രയും ഏതാന്ന ആത്മീകമായി മിശ്രയുമെന്നും സോതോമെന്നും പേരുള്ളതുമായ മഹാനഗരം അപ്പൊ അതിൽ ഒരു പദവി ഞൊണ്ടെടുക്കുക ആത്മീകമായി മിശ്രയും എന്ന് പേരുള്ള മഹാനഗരം ആ നഗരത്തിന്റെ ഒരു വിശേഷത അവരുടെ കർത്താവ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ഇടമാ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആത്മീകമായി ആ ഭാഗം പഠിച്ച് മിശ്രയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏശു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ഇടം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നതിന് വലിയ തെറ്റില്ല മരിക്കാതിരിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കടമ ക്രൂശിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ വന്ന് യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കണം ഇന്ന് രാത്രി നീ നിത്യമരണത്തിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ നീ നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ ആദമപാതാളത്തിൽ പോകാതിരിക്കാൻ ചാകാത്ത പുഴുവും കെടാത്ത ധീവിലും നീ പോയി മുടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ക്രൂശന്റെ ചുവട്ടിൽ വന്ന് യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചോണം മറ്റൊരുത്തനിലും രക്ഷയില്ല നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിന് കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഗതയിൽ നൽകപ്പെട്ട ഒരേ ഒരു നാമം യേശുവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമമാ മരുകുലത്തിന്റെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടം സഹിച്ച ക്രിസ്തു പീലാത്തോസിന്റെ കൽത്തടം മുതൽ കാൽവറി മേട് വരെ പച്ചപ്പൈൻ വരെ കുരിശെടുത്ത് വീണും വീഴ്ചും വിറച്ചും കാർക്കച്ചുള്ള തുപ്പലേട്ട് കന്ന തടിയേറ്റ് മുഖത്ത് രോമമല്ല പിടിതിരക്കപ്പെട്ടവനായി കണ്ടാൽ ആളല്ലെന്ന് തോന്നുമാറ് വിരൂപമാക്കപ്പെട്ടവനായി മുതക ഉടവജാല പോലെ നീളത്തെ കീറപ്പെട്ടവനായി ആമ കോവള രൂപിയായവൻ പതിനായിരങ്ങളെ സേട്ടനായവൻ ഉന്നവനായവൻ മകവയുള്ളവൻ ആയിരങ്ങളിൽ പതിനായിരങ്ങളിൽ സുന്ദരനാകുന്ന പ്രിയനായ ആ സുന്ദര സുമുഖന എന്തിനാന്നറിയാമോ ഞാനും പാനം ചെയ്തു കണ്ടാലും സ്നേഹിതാസുഹൃത്തെ മാതാവ് പിതാവ് സഹോദര നീ മരിക്കാതിരിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കടമ ക്രൂശിന്റെ ചുവട്ടിൽ വന്ന് യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കണം 
ക്രൈസ്തവ അഞ്ച് പൈസ മുടക്ക് എല്ലാവരും കാശ് മുടക്കണ്ട രക്ഷ തേടി കിടക്കോട്ടും നിൽക്കോട്ടും മടക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാട്ട് ഓടണ്ട രക്ഷ കിടക്കാന്നും പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് പടിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ പോക്ക് നടക്കുമെന്നുള്ളതാ അങ്ങോട്ട് ഓടണ്ട പടിഞ്ഞാട്ട് രക്ഷ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പോരുത് സുനാമി അടിച്ച് കയറിയ സമയത്ത് ആ തെക്ക് സൈഡ് രക്ഷ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകണ്ട അവിടെ ആണും പെണ്ണും ഒന്നും രക്ഷിക്കാൻ ആരും ഇല്ല രക്ഷിക്കുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ തള്ളമാരൊക്കെ ഉണ്ട് അവർ രക്ഷിക്കത്തില്ല ഇന്ന് രാത്രി രക്ഷിക്കാൻ വല്ലപത്തവുള്ള യേശുക്രിസ്തു മാത്രം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി നീ ക്രൂശന്റെ ചുവട്ടിൽ വാ യേശു നിന്നെ രക്ഷിക്കും പ്രൈസ്തല്ലോ ഞാൻ വിവരിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ഇച്ചിരി കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞാലേ ഞാൻ നിർത്തുകയുള്ളൂ അല്ലെ എനിക്ക് മുക്കത്തില്ല എനിക്കൊക്കെ വിളിച്ചാലും വിളിച്ചില്ലേലും ഇച്ചിരി കൂടെ സമയം എടുക്കും എടുത്ത് ഒക്കൂ പിന്നെ ഞാൻ പറയാനുണ്ട് എന്നെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ എനിക്കും പ്രയോജനം വരണം നിങ്ങൾക്കും പ്രയോജനം വരണം അതിനാ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി കാണും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് മരിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ക്രൂശത്തെ ചുവട്ടിൽ വന്ന് യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കണം ഇനി അധികം വിവരിക്കുന്നില്ല കമ്പിവാചകം പോലെ പറഞ്ഞങ്ങ് നിർത്താം ചാകാതിരിക്കാൻ മരിക്കാതിരിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വായിച്ചു പാസ്റ്റെ പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപതാം വാക്യം മരിക്കാതിരിക്കാൻ എന്നോ ചെയ്യണം പുറപ്പാട് മുപ്പത് ഇരുപത് അവർ സമാപന കൂടാരത്തിൽ നന്നായിട്ട് വായിച്ചു അവർ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ കടക്കുകയോ യഹോബയ്ക്ക് തെങ്ങനയാകം കഴിക്കേണ്ടതിന് യാഗപിടത്തെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ ചെല്ലുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് മരിക്കാതെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകുക വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകണം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ നോക്കിയാൽ നോക്കിയേ മരിക്കാതിരിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്റെ ഭാഷയിൽ വാക്യത്തെ പിടിച്ചു പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിലൊരു പരിപാടിയുണ്ട് ചത്തു പോകാതിരിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റ് പോകരുതേ പോയതൊക്കെ പോയി മരിക്കാതിരിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വെള്ളം കൊണ്ട് കരി കഴുകലുണ്ട് അപ്പം അത് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് ആ ഭാഗം എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വന്നാൽ സ്നാനപ്പെടണം മരിക്കാതിരിക്കാൻ വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകണം സ്നാനമോ ജഡത്തിൻ്റെ അഴുക്ക് കളയാനല്ല ദൈവത്തോട് നല്ല മനസാക്ഷിയാണ് ജഡത്തിൻ്റെ അഴുക്ക് കളയാൻ ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ ലോഷനുണ്ട് നല്ല നല്ല സോപ്പുകളുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ അന്ന് ഇഞ്ചയുണ്ട് പിന്നെ പണ്ട് നന്നായിട്ട് അഴുക്ക് പോകണേലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാർഗം ചെറുപയർ പൊടിച്ച് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ വിധി അതാ ചെറുപയർ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച് വെച്ചങ്ങ് തൂത്താൽ മതി മുഴുവനാണ് രോമകൂമത്തിൽ നിന്ന് വരെ അഴുക്ക് മാറും അപ്പോൾ സ്നാനപ്പെടുന്നത് ചെളി കളയാനല്ല അതിന് തോപ്പും ചെറുപയറിൻ്റെ പൊടിയും ഇഞ്ചയൊക്കെ കിട്ടും സ്നാനം അഴുക്ക് കളയാനല്ല ദൈവത്തോട് നല്ല മനസാക്ഷിയാണ് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിഷയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞാൽ നീ അത്തു പോകാതിരിക്കാൻ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങണം മുങ്ങി സ്നാനപ്പെടണം ആരാണ് തന്നെ കളിപ്പിച്ചതാ തങ്കമ്മയെ കുടഞ്ഞാൽ മതിയെന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും പുസ്തകത്തിൽ വാക്കിയില്ല ചോദിച്ചാ ആരാണ്ടെല്ലാം കളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക കുടഞ്ഞാൽ മതി തളിച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതിയെന്ന് അതിനൊന്നും പുസ്തകത്തിൽ വാക്കിയില്ല അതിന് ഏറ്റവും തെളിവ് യേശു മാതൃക കാണിച്ചെന്നുള്ളതാണ് അതിൽ കൂടുതൽ വേറെ മാതൃകയില്ലല്ലോ യേശു ക്രിസ്തു സ്നാനപ്പെടാൻ വന്നപ്പോൾ ആ മിശിക്കാതം പുരാനെ എടുത്തോണ്ടല്ല വന്നത് സ്നാനപ്പെടുത്താം കരയരുത് അങ്ങനെ ആന്നോ വന്നേ മനസ്സിലാകുന്നില്ലല്ലേ ആ യേശുവിനെ എടുത്ത് കൈ വെച്ചോണ്ടല്ല വന്നത് യേശു നടന്ന് വരുമായിരുന്നു ആ അവിടെ നിന്ന് ഗലീലെ നിന്നിങ്ങനെ നടക്കുക നടന്ന് 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 തൃപ്പാനം കൊണ്ട് നടന്ന് യോർദോൻ്റെ തീരത്തിഞ്ഞ് വന്നു സ്നാപക യോഗൻ നാനാൽ സ്നാനം പ്രതിഗ്രഹിപ്പാൻ സ്നാപക യോഗൻ നാനാൽ സ്നാനം പ്രതിഗ്രഹിപ്പാൻ ഗലീല്യ നാട്ടിൽ നിന്നു ദൂരത്തു വന്നു നാഥ് ഗലീല്യ നാട്ടിൽ നിന്നും ൂരത്തു വന്ന് നാഥ നമുക്ക് മാതൃകയാ തന്നെ തുടർന്നു പോകുക നമുക്ക് മാതൃകയാ തന്നെ തുടർന്നു പോകുക യശുവിൽ സ്നേഹമുള്ള സോദരരെ വരുവി യശുവിൽ സ്നേഹമുള്ള സോദരരെ വരുവി കാണൂരി ദേവജാതൻ യോർദ നദി ജലത്തിൽ കാണൂരി ദേവജാതൻ യോർദ നദി ജലത്തിൽ നിമജ്ജനം കഴിപ്പാൻ വന്ന ചരിത്രമോർത്തിടുവി അമൽ 
ഭൂമിയിലുള്ളവനാണ് തലയ്ക്കല സ്നാനമല്ല ക്രിസ്തു നടത്തിയത് മുടുകൽ സ്നാനമാണ് പ്രായമുള്ളവരെ മുക്കാനും പിള്ളാരെ മുക്കാനും പുസ്തകത്തിൽ പ്രമാണമില്ല പുസ്തകത്തിലെ പ്രമാണം വിശ്വസിക്കുന്നവരെ മുക്കണം അതെന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നീ അത് പോകാതിരിക്കാൻ പണ്ടൊരുത്തന് ഞങ്ങൾ തിരുമൂലപരം ആ നമ്മുടെ കറ്റോട്ട് ആ പാടത്തിന് അവിടെ മുക്കി അവൻ ഉണ്ട കിട്ടുന്ന നേരെ അക്കരയ്ക്ക് അങ്ങ് പോയി ഒരക്ഷരം പോലും മിണ്ടിയില്ല അന്ന് അക്കര കയറിയപ്പോഴെങ്കിലും പോകാൻ പറയണ്ടേ പിന്നീട് അറിഞ്ഞ നമ്മുടെ കണ്ണാട്ടിപ്പുഴ കറിയാച്ചൻ്റെ വീട്ടിൽ ഓ തെങ്ങേലി ആ എനിക്കന്ന് ഇവർക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നു കണ്ണാട്ടിപ്പുഴ കറിയാച്ചൻ നമ്മുടെ മടിക്കിരി സമയം ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ ദോസൂട്ടിയുടെ അമ്മായിയെ പറ്റി ഏത് ദോസൂട്ടിയാന്ന് ഇപ്പം പറയുന്നില്ല ആ അത് അത് തന്നെ അത് തന്നെ അപ്പോൾ പിന്നീട് അറിഞ്ഞ പുള്ളി ഉണ്ടായിട്ട് അക്കരയ്ക്ക് അങ്ങ് പോയി പിന്നെ തിരുമൂല പറഞ്ഞ് ഓർ ചോട്ടി ചാൻ പറഞ്ഞ് ചേച്ചാ ഇഞ്ഞ് കയറി പോരാൻ വരികയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ അടഞ്ഞത് പുള്ളിക്ക് ചെറിയ ഇളക്കം ഉള്ളതാ ചോദിക്കാത്ത വെള്ളം കയറി ഇപ്പോൾ ഇളകി നേരെ ഉണ്ടായിട്ട് അങ്ങ് പോരാ അപ്പം സ്നാനമോ ജഡത്തിൻ്റെ അടുക്കി കളയാനല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരാനാ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ധരിക്കാനാ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണ അടക്ക പുനരുത്ഥാനത്തോട് ഏകീപവിക്കുന്നതാ സ്നാനം അതിനായി മുക്കുന്നത് മുക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ എന്നെ അടക്കുക പൊങ്ങി വരുന്നത് പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ് ഉയർപ്പിൻ കഞ്ചുകത്തെ എന്നാ സൈമൻ സാർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഉയർപ്പിൻ കഞ്ചുകം ധരിക്കും അന്ത്യനാളിൽ ഈ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് മൂന്ന് പേരാ അതിലൊന്ന് വെള്ളമാണ് ഒന്ന് രക്തം ഒന്ന് ആത്മാവ് രക്തം സാക്ഷ്യം പറയും ഇത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയും കാരണം അന്ന് ഞാൻ രക്തം കൊണ്ട് കഴുകി കൊടുത്ത ജ്ഞാനവന്റെ താൻവീളിച്ചു ഞാൻ പിഞ്ചു സ്വീകരിച്ചു തൻസത്തെ പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധ രക്തം കൊണ്ട് നിന്നെ കഴുകി രക്തം സാക്ഷ്യം പറയും അപ്പോൾ ആത്മാവ് എന്ന് സാക്ഷ്യം പറയും ആത്മാവരെ ഞാൻ വെളി പകർന്നതാ ഇവന് പകർന്നതാ നന്നായിട്ട് ആത്മാവ് നിറഞ്ഞതല്ലാതെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞെട്ടുകല്ലായിരുന്നു നല്ലതുപോലെ ചിലക്ക് ഈ വെട്ടുവാനം വരുമ്പോൾ ക്ലൂറി പിന്നെ എനക്ക് ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് വാദത്തിൻ്റെ അസുഖമുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ഞെട്ടല് എന്നാൽ ദൈവാത്മാവ് അങ്ങനല്ല അവർ മേൽക്ക് മേൽ ബലം പ്രാപിക്കുക അപ്പം ആത്മാവ് ഒന്ന് സാക്ഷി പറയും എവൻ്റെ മേൽ ഇവിടെ മേൽ ഞാൻ പകർന്നതാ ഇവൾ നൃത്തം ചെയ്ത് തന്നെ ആരാധിച്ചതാ പിന്നെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നതാണ് വെള്ളം വെള്ളം സാക്ഷ്യം പറയും പാട്ട് വരുന്നുണ്ട് സമയമില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് പത്ത് മണിക്ക് നിർത്തുകയുള്ളൂ ഇനി എന്നാ സംഭവം ഉണ്ടായാലും നിങ്ങൾ ഇനി എന്നാ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് പത്തിനെ നിർത്തുകയുള്ളൂ ഇനിയും വിളിച്ചാലും കൊള്ളാൻ വിളിച്ചില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കും പോകും പത്തിനെ ഇന്ന് നിർത്തുകയുള്ളൂ എനിക്കിത് പറയാതെ പോയാൽ എനിക്ക് വയറ്റുവേദന ഉണ്ടാകും ഇനി പങ്കോട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ തിന്നാച്ച് കയറി കിടക്കുകയല്ലേ അത് മതി അപ്പം രണ്ട് ആ ആത്മാവ് സാക്ഷി പറയും മൂന്ന് വെള്ളം സാർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രയോഗം ഇങ്ങനെയാ ഭൂമിയിൽ മൂവരല്ലോ സാക്ഷ്യം പറവതോർത്താൽ ഭൂമിയിൽ മൂവരല്ലോ സാക്ഷ്യം പറവതോർത്താൽ ആത്മാവ് വെള്ളം പിന്നീട് ഷോണിതവോ ആത്മാവ് വെള്ളമതും പിന്നീട് ഷോണിതവോ ഈ വയിൽ വെള്ളമത്രേ സാക്ഷ്യം വാഹിപ്പതി സമയേ ഈ വയിൽ വെള്ളമത്രേ സാക്ഷ്യം വാഹിപ്പതി സമയേ വെള്ള കൊണ്ട് കടകൾ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം നിനക്ക് വേണ്ടി സാക്ഷി പറയും ഞാൻ വിവരിക്കുന്നില്ല മൂന്ന് ആ രണ്ട് മരിക്കാതിരിക്കാൻ വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകൽ പ്രാപിക്കണം അതിപ്പോൾ തുടങ്ങിയതല്ല സ്നാനം നോഹയുടെ കാലം മുതലേ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പെട്ടകത്തിൽ അല്പജനം എട്ട് പേര് വെള്ളത്തിൽ കൂടി രക്ഷ പ്രാപിച്ചു സ്നാനത്തിലൊരു മുൻകുറി പിന്നെ ഇടക്കാലം കൊണ്ട് പലരെയും മുക്കാൻ ഒത്തില്ല പിന്നെ ഒന്നിച്ചൊരു മുക്കങ്ങ് മുക്കി ചെങ്കടല
ഓക്ക് എല്ലാത്തിന് മറകര കയറ്റി അതാണ് എബ്രാഹ് ലേഖനം പതിനൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് കാണുന്നത് വിശ്വാസത്താൽ അവർ കരകിലെന്ന പോലെ ചെങ്കടലിൽ കൂടി കടന്നു അങ്ങനെ എഴുതിയേക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് എബ്രാഹ് ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം വാക്യം വിശ്വാസത്താൽ അവർ കരയിലെന്ന പോലെ ചെങ്കടലിൽ കൂടെ കടന്നു വിശ്വാസത്താൽ അവർ കരകിലെന്ന പോലെ ചെങ്കടലിൽ കൂടി കടന്നു അപ്പൊ ഇവർ ചെങ്കടൽ കടന്നത് എങ്ങനെയാ ഉറക്കെ പറ വിശ്വാസത്താലാ ആ ചെങ്കടല സ്നാനത്തിന് മുൻകുറിയാ അപ്പൊ ചെങ്കടൽ കടന്നത് എങ്ങനെയാ വിശ്വാസത്താൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്നാനം എങ്ങനത്തെ സ്നാനമാ വിശ്വാസ സ്നാനമാ അതാ മർക്കോസ് പതിനാറ് പതിനാറ് വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനം എലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും രക്ഷിക്കപ്പെടും അട ഞാൻ അധികം വിവരിക്കുന്നില്ല യാഗാതിരിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വെള്ളത്തി മുങ്ങണം വാശി പിടിച്ചിരിക്കരുത് പിടിവാശി നല്ലതല്ല ശരിയാകുകയല്ല സ്തോത്രം മുങ്ങിക്കോണം അവസരം ദൈവം തരിക നാളെ ചിലപ്പോൾ അവസരം കിട്ടിയെന്ന് വരികയല്ല ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ ഞാനും ഉണ്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് പാസ്റ്ററും ഉണ്ട് അദ്ദേഹം മുക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ അതിന് നല്ല പരുവത്തിന് പാട്ടും പാടും അതുകൊണ്ട് വെള്ളമില്ലെന്ന് ഓർത്ത് ബാഴപ്പണ്ട ഞാൻ വണ്ടിയെ കൊണ്ടുപോകാം എൻ്റെ വണ്ടിയെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാം നിന്നെ മുക്കി വെച്ച് തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും പിടിവാശി എടുക്കരുത് ഇന്ന് രാത്രി തീരുമാനം എടുത്തേ പോകാവൂ ഈ യോഗം നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ യോഗമാണ് മുങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ വരുമെന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ച് ബാരപ്പെടണ്ട ദൈവം നിന്നെ സൂക്ഷിച്ചോളും അട അട സഭാപ്രസംഗം എട്ടിൻ്റെ അഞ്ചോടൊന്ന് വായിച്ചത് സംശയിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ദൂത എട്ടിൻ്റെ അഞ്ച് സഭാപ്രസംഗം എട്ടിൻ്റെ അഞ്ച് സ്ഫുടമായിട്ടൊന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചത് മുങ്ങിയാൽ എന്നാ പറ്റും മുങ്ങിയാൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ആകും എങ്ങനെ ആകും എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്കുള്ള ദൂത രാജകൽപ്പന ബലമുള്ളത് അല്ലെന്ന് എട്ടിൻ്റെ അഞ്ച് കൽപ്പന പ്രമാണിക്കുന്നവന് ഒരു ദോഷവും സംഭവിക്കുകയില്ല ആ മതി കൽപ്പന പ്രമാണിക്കുന്നവന് ഒരു ദോഷവും സംഭവിക്കുകയില്ല യേശുവിൻ്റെ അന്ത്യ കൽപ്പനയാണ് സ്നാനപ്പെടണം എന്നുള്ളത് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നീ അത് അനുഷ്ഠിക്ക് നിനക്കൊരു ദോഷവും വരികയില്ല മുങ്ങിയ ആയിരങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഒരു ദോഷവും വന്നിട്ടില്ല മുങ്ങിയതിനെല്ലാം ഗുണം വന്നതല്ലാതെ ഒരെണ്ണത്തിന് പോലും ദോഷം വന്നിട്ടില്ല വരത്തുമില്ല പിള്ളേരെ കെട്ടിക്കുകയല്ലെന്നൊക്കെ അന്ന് പറഞ്ഞാണ്ട് പിള്ളേരൊക്കെ കെട്ടി അമേരിക്കൻ ലണ്ടൻ നല്ല വിലസുന്നു അപ്പം വന്ന് വന്ന് രണ്ടും മൂന്നും കെട്ടുക അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടങ്ങ് കിട്ടുക അത് വേറെ ദൂത ചെറ്റക്കൂടിലാ കിടന്നത് മുങ്ങിയതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ദോഷം വല്ലതും വന്നോ ചെറ്റപ്പരയൊക്കെ ദൈവം മാറ്റി സ്ഥിരമായ വീട് അവിടെ എന്നാലും മഞ്ഞും മഴയും ഏക്കാതിരിക്കാൻ മാന്യമായിട്ടൊരു വീട് ദൈവം തന്നു മുങ്ങിയ കാലത്ത് നിനക്കൊരു കുറ്റി സൈക്കിൾ പോലും ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പം രണ്ടും മൂന്നും വണ്ടി പൊതപ്പിച്ചിട്ടിരിക്കുക ആഴ്ചയിൽ വേലക്കാരൻ കയറി എരപ്പിക്കും വലിയ പന്തിണ്ണയിലെന്നത് കാണും ചൊവ്വനരപ്പിക്കടാ ജോർജ് ആ എരപ്പിച്ചേച്ചി ജോർജ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്നാൽ അതിട്ട് പുതപ്പിച്ചാക്കാൻ പറയും പനിയാ വണ്ടിക്കല്ല ആ എന്നാലും രണ്ടെണ്ണം ദൈവം തന്നല്ലോ വിശ്വാസി വന്നപ്പം ഏലി ചട്ടകം പോലായിരുന്നത് വിശ്വാസ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞൊരു ഷാപ്പാടുമൊക്കെ ഇപ്പം നല്ല കുട്ടകം പോലെ നല്ല പരുവത്തിനായി നിനക്ക് ദോഷം വല്ലതും വന്നോ പറ ഓ മിണ്ടുകയല്ല പറ എനക്കൊരു ദോഷവും അങ്ങനല്ലേ വായിച്ചത് കൽപ്പന പ്രമാണിക്കുന്നവന് ഒരു ദോഷവും വരികയല്ല എൻ്റെ സാക്ഷിയൊക്കെ പറയേണ്ടതായി ഇതിനോടിടയ്ക്ക് എന്നേക്കാൾ സാക്ഷ്യമുള്ളവർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് നമുക്ക് ആർക്കും ദൈവം ദോഷം വരുത്തിയില്ല വരുത്തത്തുമില്ല നിനക്ക് നിൻ്റെ സന്തതിക്കും ദോഷം വരികയല്ല നിനക്ക് നിൻ്റെ സന്തതിക്കും അനുഗ്രഹം നന്മയല്ലാതെ ഓരോ ദോഷവും വരികയല്ല ഒരു ദോഷവും തട്ടാടവണം നിന്നെ പരിപാലിക്കും അവൻ നിൻ്റെ പ്രാണന പരിപാലിക്കും അല്ലേ രൂയാ ഭോജമായിട്ടൊന്നും ോഷമായിട്ടൊന്നും എന്നോ എന്റെ താതം ചെയ്യില്ല എന്നെ അവൻ അടിച്ചാലും അവൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ദൈവത്തെ സ്തുതിക്ക് കൽപ്പന പ്രമാണിക്കുന്നു നിനക്ക് ഒരു ദോഷവും വരികയല അതെ ഓടിച്ചു നിർത്ത ഒന്ന് മരിക്കാതിരിക്കാൻ ക്രൂശന്റെ ചുവട്ടിൽ വന്ന് യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കണം രണ്ട് മരിക്കാതിരിക്കാൻ വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകണം സ്നാനം 
ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഈ ദൈവദാസന്മാർ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ പിന്നിപ്പാസ്റ്ററുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോട് വന്ന് ചോദിക്കണം പണ്ട് കലയവരുത്തൊരു ഡൗട്ട് മത്തായിച്ചൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്ക് മുഴുവൻ ഡൗട്ടാണ് ഇന്ന് സാറപ്പച്ചൻ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോഴാണ് സാറപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു മഹോദരം ഏഴ് വർഷമാണ് ഉടനെ മത്തായിച്ചൻ ചോദിച്ചു ഏഴാന്നോ സാറേ ഡൗട്ടാണ് ഉടനെ സാറ് തെളിയിച്ചു പിന്നെയും പെട്ടിപ്പിര് തുടങ്ങി അന്നേരം പറഞ്ഞു മൂന്നരയ്ക്ക് മൂന്നര ആകുമ്പോൾ രണ്ട് സാക്ഷികൾ വരുമുണ്ട് മൂന്നര ആന്നോ സാറേ ഉടനെ തെളിയിച്ചു മൂന്നര പുള്ളിക്ക് അങ്ങ് ഡൗട്ട് എല്ലാം അങ്ങ് ഡൗട്ടാണ് സൂര്യധാരണിയായ സ്ത്രീ അപ്പോൾ ചോദിച്ചു സൂര്യനെയാന്നോ എങ്ങനെയാണ് ധരിക്കുന്നത് സാറേ ഇരിക്കും മത്തായിച്ച അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പിന്നെ അന്നത്തെ സ്റ്റുഡൻസ് പുള്ളിക്കിട്ട പേരാണ് ഡൗട്ട് മത്തായിച്ചൻ എല്ലാം അങ്ങ് ഡൗട്ടാണ് കലയവരത്തുണ്ടായിരുന്നു മരിച്ചു പോയി പള്ളത്തിപ്പിയിൽ പോച്ചാൻ്റെ ഒക്കെ ആ ബന്ധ ഡൗട്ട് മത്തായിച്ചൻ ആ നിങ്ങളുടെ ആ ഏരിയായ ഡൗട്ട് മത്തായ അപ്പം ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് ഏതാ സ്നാനം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബഹുമാന്യ ദൈവദാസൻ പിന്നിപ്പാസ്റ്റും ഇവിടുത്തെ സഭയും ദൈവദാസന്മാരുണ്ട് ക്ലിയറാക്കി തരും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ച് പറയാം ചത്തു പോകാതിരിക്കാൻ നീ മുങ്ങിയ ഒക്കു ഒന്ന് ക്രൂസിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ വന്ന് യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കണം രണ്ട് വെള്ളം കൊണ്ട് കടുകിൽ പ്രാപിക്കണം ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് പറയാം മരിച്ചു പോകാതിരിക്കണം ഒന്നല്ല പലത് പറയേണ്ടതാ എന്നാലും പത്തിന് കൃത്യം പത്തിന് നിർത്താം പത്ത് ആമൻ നിർത്താം അത് ഇന്ന് ഒക്കു ഇപ്പോൾ ചെല്ലി പറയും പാസ് ഇനി ഇങ്ങനെ വെളിവും വെള്ളിയാഴ്ച വെള്ളിയാത്തരൊന്നും വിളിക്കരുത് ഏകദ സമയവും കാലമൊന്നും എനിക്ക് ഒരൊറ്റപ്പണിയല്ലാതെ വേറെ പണിയില്ല പാടുക പ്രാർത്ഥിക്കുക ശുശേഷം അറിയാവുന്ന പോലെ പറയുക ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പരിപാടി വേറെ ഇതിനിടെ വണ്ടി കച്ചോടും മത്ത് കച്ചോടും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റും ബ്രോക്കർ പണിയൊന്നും ഓ എനിക്കതൊന്നുമില്ല ഞാൻ ചെയ്താലും ശരിയാകുകയില്ല ആണെന്ന് ഇങ്ങനെ പാട്ടും പ്രാർത്ഥന അകത്തല്ലേ ഈ പാട്ട് ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ വന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങൻ വരെ പോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പത്ത് മണി വരെ പോട്ടെ മൂന്ന് മരിക്കാതിരിക്കാൻ എന്തോ ചെയ്യണം ആ വായിര് ആ പുറപ്പാട് പുസ്തകം തന്നെ ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത് വാക്യം സ്ഫുടമായിട്ട് വായിക്കണം ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുകയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുകയിൽ അഹരോൻ അത് ധരിക്കണം അഹരോനത് ധരിക്കണം കോവിഡ് മുൻപാകെ കോവിഡ് മുൻപാകെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ കടക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിങ്കൽ കടക്കുമ്പോഴും പുറത്ത് വരുമ്പോഴും പുറത്ത് വരുമ്പോഴും അവൻ മരിക്കാതിരിക്കണം അവൻ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് അതിന്റെ ശബ്ദം അതിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കണം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ശബ്ദം കേൾക്കണം മരിക്കാതിരിക്കാൻ എന്തിനെ ശബ്ദമാ എനിക്ക് അന്നെല്ലാം ചത്തിരിക്കാൻ തോന്നുന്നു അതോ ഒരു ശബ്ദോ സ്തോത്രം മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കണം ലേബിയ പുസ്തകം എടുത്ത് നന്നായിട്ട് വിസ്തരിച്ച് പോകേണ്ടത് അതിന് തുനിയുന്നില്ല ഇതിലെ പ്രധാനമായിട്ട് പറയാം ആൻഡിൽ ഒരിക്കൽ മഹാപുരോഹിതൻ അകത്തോട്ടൊരു പോക്കുണ്ട് വെറുതെ കയറി പോകുമല്ല ഒരു സ്ഥാനവസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ചായി പോകുന്നത് അപ്പം ആ വസ്ത്രങ്ങൾ പലതുണ്ട് തലമുടിയുണ്ട് തലേക്കെട്ടുണ്ട് ഉള്ളങ്കിയുണ്ട് മേലങ്കിയുണ്ട് ഏപതുണ്ട് മാർപ്പതക്കമുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കല്ലുകളുണ്ട് പിന്നെ അകത്തിരുന്ന വസ്ത്രമുണ്ട് പുറത്തിടുന്നതുണ്ട് നടുക്കെട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല പല വസ്ത്രങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ധരിച്ചതിൻ്റെ പരുവത്തിനാണ് പുള്ളി പോകുന്നത് കണ്ടാൽ തന്നെ നമ്മൾ കയറി ആ പരുവത്തിനാണ് പുള്ളി അപ്പം മഹാപുരോഹിതൻ ആണ്ടിൽ ഒരിക്കൽ അകത്തോട്ടൊന്ന് കയറും അപ്പം കയറുമ്പം വെറുതെ കയറരുത് ഏബോധമുണ്ട് ഭാഗ്യങ്ങൾ എടുപ്പിക്കാൻ നേരെ ഏബോറിൻ്റെ അടിവശത്ത് ആ വിളുമ്പിൽ ചുറ്റോട് ചുറ്റും ആ മാതളപ്പഴം മണി പിന്നൊരു മാതളപ്പഴം പിന്നൊരു മണി പിന്നൊരു മാതളപ്പഴം പിന്നൊരു മണി അപ്പം മാതളപ്പഴം നൂല് കൊണ്ടാണ് അതിന് നൂലുകളുണ്ട് പേരശ്ശേരി മത്തായിച്ചൻ പാടിയ പാട്ടൊക്കെ ഇതിനോട് ചേർത്ത് പിടിപ്പിക്കേണ്ടതാ നിലനോൽ തൂമ്രന്നൂലും ചുവപ്പും പിരിച്ചത പഞ്ഞി നൂലും നിലനൂൽ ധൂമ്ര നൂലും ചുവപ്പും പിരിച്ചത പഞ്ഞി നൂലും അത് വേറെ വിഷയമാ ഇവിടെ മാതളപ്പഴത്തിന് നൂലുകൊണ്ടാ നൂലുകളുണ്ട് മാതളപ്പഴം ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ അതിനപ്പുറം പൊന്മണി അപ്പൊ ഏപോതിൻ്റെ നാടെ ഒരു മാതളപ്പഴം ഒരു മണി പിന്നൊരു മാതളപ്പഴം പിന്നൊരു മണി പിന്നൊരു മാതളപ്പഴം പിന്നൊരു മണി അപ്പം ഈ ചുറ്റോട് ചുറ്റും മാതളപ്പഴം മണി ഇങ്ങനെ ഇടണം അപ്പം ഇത് ഇട്ടോണ്ടാ
നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് ഈ മാതളപ്പഴം ചെന്ന് ഇപ്പുറത്തിൻ്റെ മണിക്കെട്ടിൽ അടിയടിക്കും അപ്പോൾ ഈ മണി അപ്പുറത്ത് മാതളപ്പഴത്തിൻ്റെ ചെന്നൊരു അടിയടിക്കും അപ്പോൾ ഈ മാതളപ്പഴം അപ്പുറ കിടക്കുന്ന മണിക്കെട്ടിൽ അടിയടിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ചുമ്മാ കൂട്ടെ അടിയാ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഗ്ലോറി ഓൺ എ വിക്ടറി ഹാലിയ പ്രൈസ് ലോഡ് ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ് പ്രൈസ് ദ ലാഡ് അടിയാ മുഴുവൻ ഇവിടെ ഇപ്പം അങ്ങനെ വലിയ അടിയൊന്നും നടക്കുന്നില്ല ഇപ്പം നടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് വലിയ വിശ്വാസമില്ല അപ്പം അവിടെ ഇതിങ്ങനെ കൂട്ടെ അടി നടക്കുക ആ മാതലപ്പഴം മണി മണി മാതലപ്പഴം അങ്ങനെ അടിക്കുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കണം കിണിം 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 കിണിങ് നടിക്കും അതിന് ചരിത്രം ഈ ഇത് ധരിച്ച് അകത്തോട്ട് കയറുമ്പോൾ ചരിത്രം ആ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല യഹൂദ പാരമ്പര്യമാണ് പണ്ടൊക്കെ പറയാറുന്ന മഹാപുരുഖത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ചങ്ങല ആ ചങ്ങല ഇങ്ങനെ ബന്ധിച്ച് വെച്ചതിൻ്റെ അറ്റം അങ്ങ് പ്രാകാരത്തിലുണ്ട് ചങ്ങലയല്ല പിന്നെ പറഞ്ഞു കയറായിരുന്നെന്ന് കയർ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുക ആ കയറിൻ്റെ അറ്റം അങ്ങ് പ്രാകാരത്തിൽ പ്രാകാരത്തെ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ഖജാഞ്ചി ട്രഷാറ് കൗൺസിലെല്ലാം ഖജാഞ്ചിയൊക്കെ വള്ളിയെ പിടിച്ച് നിൽക്കുക എന്നാൽ അടി നിന്നാൽ അന്നേരം അമ്മാര് വലിക്കും വെളിയിൽ കാരണം അകത്തോട്ട് കയറാനും ഒക്കത്തില്ല കാരണം കമ്മിറ്റി വരുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്തെല്ലാം കുതന്ത്രം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ അപ്പം കുതന്ത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് അകത്തോട്ട് കയറാനൊക്കത്തില്ല അവൻ ചത്ത് വീഴും മഹാപുരോഗത്തിനും വിശുദ്ധിയോടെ കയറാൻ അകത്ത് കയറാൻ അകത്ത് കയറി വിശുദ്ധി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ താഴെ വീഴും താഴെ വീണാൽ കമ്മിറ്റിക്ക് കയറി എടുക്കാനും ഒക്കത്തില്ല അതിനായി ചരട് അപ്പം പുള്ളിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ചരടിൻ്റെ ഒരു അറ്റം ബന്ധിച്ച ചരിത്രമാണ് പാരമ്പര്യമാണ് ആ ചരടിൻ്റെ അറ്റം അങ്ങ് പ്രാകാരത്തിലിട്ടുണ്ട് അപ്പം മുടക്കന്മാരിൽ ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് പിടിച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കുക അപ്പം ഇമ്മാതിരിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കിനെ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ അടി നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് വലി വലിക്കുകയല്ല അതും ബേബി വലിക്കരുത് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാം വലിക്കരുത് വലിക്കരുത് ശബ്ദം അപ്പം തങ്കച്ചൻ പറയും എനിക്ക് കേൾവി അല്പ കുറ നീ കേട്ടോ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നിൽക്കുക അടി നിന്ന് അന്നേരം എമ്മാര് വലിക്കും എമ്മാർ നേരത്തെ ഇരുന്ന് ഒത്തിരി പാത്രന്മാരെ വലിച്ച് അലക്കിയവന്മാരാ വലിയ പൊത്തോ നിലക്കി അമ്മാര് കല്ലടയാറ്റി താത്തവന്മാരാ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് വരുന്ന ഭാസ്തുമാർ അനങ്ങാ തരുന്ന ആ ബേബി തന്നെ വലിച്ചലക്കും ആ അതാ ദൈവത്തെ ശുദ്ധിച്ച് നിന്നോണം അപ്പം മഹാപുരോഗതിന് അകത്ത് കയറുമ്പോൾ അനങ്ങാ വിരിക്കത്തില്ല അകത്ത് കയറുമ്പോൾ പുരോഗതിന് ഇങ്ങനെ ദൈവത്തെ ശുദ്ധിച്ചാൽ നിൽക്കുന്നു തേജസ് ഇറങ്ങുകയല്ലേ രണ്ട് കെറൂപകൾ ആ രണ്ടര മുടം നീളം ഒന്നര മുടം മീതിക്ക് പെട്ടകം പെട്ടകത്തിന് വീട് പൊന്നുകൊണ്ട് വക്കും വരിപ്പും അതിന് രണ്ടറ്റത്ത് രണ്ട് കെറൂപകൾ മുഖത്തോട്ട് മുഖം ചേർത്ത് കെറൂപിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് പലക ചാർത്തിക്കിട്ട പലക ഈ പലകയുടെ മീത് ഷെക്കേനാമൻ ഇറങ്ങും അപ്പോൾ ഷെക്കേന ഇറങ്ങുക രണ്ട് കെറൂപകൾ മുഖത്തോട്ട് മുഖം ചേർത്ത് ആ നാല് വക്കും വരിപ്പും ആ തേജസ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ മഹാരോഗതൻ മൗനമായിട്ട് നിൽക്കത്തില്ല ദൈവത്തെ ശുദ്ധിച്ചാൽ നിൽക്കുന്നത് നീ പരിശുദ്ധൻ നീ പരിശുദ്ധൻ നിനക്ക് മകത്ത് ഇങ്ങനെ മഹാപുരുഗതം നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ അടി ഇങ്ങനെ അടക്കുക മാതലപ്പഴവും മണി കൂട്ടെ അരിയ അപ്പൊ കിണിം 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 കിണിന്ന് ശബ്ദം അപ്പം പ്രാകാരത്ത് നിൽക്കുന്ന കമ്മിറ്റിയും കൗൺസിലും പറയും വലിക്കരുത് അടി നടക്കുക എന്ന് പറയും ശബ്ദ കേൾക്കച്ചില്ലെങ്കിൽ ചത്തുപോവും അപ്പം മരിക്കാതിരിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ശബ്ദം കേൾക്കണം എന്തുവാ ഈ ശബ്ദം ഈ മാതളപ്പഴം മണി അതൊക്കെ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കേണ്ടതാ അത് വരങ്ങളും ഫലങ്ങളുമാണ് പുതിയ നിമി വ്യാഖ്യാനം വരോ വരമേല ഫലമേല ഫലം നമുക്കറിയാം ആത്മാവിൻ്റെ ഫലമോ സ്നേഹം സന്തോഷം സമാധാനം ദീർക്ഷയും അതായ പരോപകാരം വിശ്വസ്തന സൗമ്യത ഇന്ദ്രിയ ജയം ആത്മാവിൻ്റെ വരമോ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വചനം പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വചനം ആ പ്രവചനം അങ്ങനല്ലയോ വായിച്ചേ പുതിയ നിമിത്തി വരുമ്പോൾ പതിനാലിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറ് വേഗത്തിൽ വായിച്ചോ പതിനാല് ഇരുപത്താറ് കൊരുന്തരക്കെഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം പതിനാലിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറ് ഈ ശബ്ദം ഏതാ ആകയാലെന്ത് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ എന്ത് സഹോദരന്മാര് നിങ്ങൾ കൂടി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടി വരുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും സങ്കീർത്തനമുണ്ട് ആ സങ്കീർത്തനമുണ്ട് ഉപദേശമുണ്ട് ഉപദേശമുണ്ട് വെളിപ്പാടുണ്ട് വെളിപ്പാടുണ്ട് അന്യഭാഷയുണ്ട് അന്യഭാഷയുണ്ട് വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് സകലവും ആത്മീക വർധനയ്ക്ക് കണ്ടോ ഇവിടെ മൂന്നാല് കൂട്ടം വരും പിന്നെ വേറെ ഉണ്ട് വരും എല്ലാം കൂടെ ഒരു ഒൻപത് വരും പിന്നെ വേറെ വരൂ അപ്പൊ ഈ വരവും ഫലവും അതാ മാതളപ്പഴവും മണി ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്നേഹത്തില സ്നേഹം
ഉണ്ട് ചിലർ നിന്നെന്നൊക്കെ പറയുന്നു അവർക്ക് നിന്നായിരിക്കും എനിക്ക് നിന്നിട്ടില്ല പിന്നെ തർക്കിക്കാൻ ഞാനില്ല തർക്കിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലും മാറ്റിയുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിലും മാറ്റിയുണ്ട് വെളുക്കോളം തർക്കിച്ചാൽ ആരുമായാലും തോക്കത്തുമില്ല കട്ടക്കട്ടെ തർക്കിക്കാനില്ല ഇത് അനുഭവിക്കുന്നതാ പ്രാർത്ഥിക്ക് ദൈവം തരും ഇത് ഞങ്ങളുടെ ആരുടെ ദാനമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് ഒരു തള്ള പറഞ്ഞ് മറുഭാഷ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തള്ളയെ നിങ്ങളോടല്ല പറഞ്ഞത് മറുഭാഷ പറയുന്നവൻ തള്ളയോടത്രേ അങ്ങനെയാണോ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ തള്ളയോടത്രേ അങ്ങനെയാണോ അല്ല ദൈവത്തോടത്രേ എന്നെ തള്ളയ്ക്ക് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാകണോ അവൻ ആത്മാവിൽ മർമ്മം സംസാരിക്കുക തനിക്ക് തന്നെ ആത്മീക വർത്തനം വരുത്തുക അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് വിലക്കുകയും അരുത് അപ്പം ഇത് നിന്നിട്ടില്ല ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ ശബ്ദം മുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ ചിലർക്ക് ഏ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുകയല്ല വായിച്ച ഇരുപത്താറാം വാക്യം ഒന്നുകൂടെ വായര് ആകയാൽ എന്ത് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ കൂടി ആകയാൽ എന്ത് സഹോദരന്മാര് നന്നായിട്ട് വായിച്ചോ ബിജു പാസ്റ്റ് ആകയാൽ എന്ത് ഇപ്പോഴും ആയൂര് തന്നെ എന്നാ ഇരിക്കുന്നേ എടാ ഇപ്പം കിള്ളൂർ കിള്ളൂർ ഏ കിള്ളൂർ ആ ആ വായര് നിങ്ങൾ കൂടി വരുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും സങ്കീർത്തനമുണ്ട് ആ സങ്കീർത്തനമുണ്ട് ഉപദേശമുണ്ട് ഉപദേശമുണ്ട് വെളിപ്പാടുണ്ട് വെളിപ്പാടുണ്ട് അന്യഭാഷ ഉണ്ട് അന്യഭാഷ ഉണ്ട് വ്യാഖ്യാനം അന്യഭാഷ ഉണ്ട് നിന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത് അന്യഭാഷ ഉണ്ടെന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ചിലക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല ഇംഗ്ലീഷ് പറയണം ഇരുപത്താറാം ബാക്കി അങ്ങനെ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ വെളിപ്പാടുണ്ട് അന്യഭാഷയുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരുപത്താറാം ബാക്കി ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു ആകയാൽ എന്ത് സഹോദരന്മാരെ ആ സഹോദരന്മാരെ എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞാലേ പിടികിട്ടുള്ളു ആകയാൽ ബ്രദാർ അന്യഭാഷയുണ്ട് ആകയാൽ ബ്രദറ് അന്യഭാഷ നിന്നിട്ടില്ല ആകയാൽ ബ്രദാർ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് വിലക്കുകയും മരുത് ആകയാൽ ബ്രദറ് അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ തനിക്ക് തന്നെ ആത്മീക വർധന വരുത്തുന്നു പോരെ ബ്രദറെ ആ അതോത്രം പറഞ്ഞ് വിലപ്പെട് നിന്നിട്ടില്ല നിന്നിട്ടില്ല മറുഭാഷ പറഞ്ഞ് ആരാധിച്ച് വിടുതലെടുത്ത് അനുഭവിക്കുന്നവരാ പിടിക്കുന്ന എല്ലാവരും കൂടോത്രോ ആവിചാരോ മന്ത്രവാലോ ഇത്തിന് ഈറ്റില്ലത്തി ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് ചെന്ന് പ്രായിട്ടേച്ച് ഒരു പഴയ തമ്പേറൊക്കെ ഞങ്ങളെ കാണാൻ വലിയ ചന്തമൊന്നുമില്ല കണ്ണുമൊക്കെ കുഴിഞ്ഞ് കറുത്തും വെല്ലിഞ്ഞുമൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആവചാരോ ചുത്തിരോ മന്ത്രോ നാലാമരത്തിൻ്റെ കെട്ടുള്ളടുത്തൊക്കെ ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് ചെന്ന് മുടങ്ങാനും മടക്കി തമ്പേറും ഒക്കെ ഒന്ന് അടിച്ച് തമ്പേറിനകത്ത് ആത്മാവ് ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏകാഗ്രത കിട്ടാൻ ചിലത്തുങ്ങൾ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങും അതിന് ഉറങ്ങാനൊക്കെയാണ് അതിനാ അപ്പോൾ രണ്ടടിയും രണ്ട് ശീലം പാട്ടുമൊക്കെ ഞങ്ങളോട് പാടി ആത്മാവിലൊന്ന് നിറഞ്ഞ് മറുപാക്ഷ പറഞ്ഞ് ആത്മാവിലൊന്ന് ബലപ്പെട്ടാൽ നാലാം വേദക്കാരൻ്റെ കെട്ടുപൊട്ടുമെന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് അനുഭവിച്ചവരാ ദൈവമൊക്കെ ഞങ്ങൾ ആരാധന കിട്ട് വിട്ടുതൽ മറുഭാഷ കിട്ട് വിട്ടുതൽ അന്യഭാഷ കിട്ട മേധുരിയും അനുഭവിച്ച ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇന്ന് രാത്രി നീ ബലപ്പെട്ട ഇവിടെ നിന്ന് പോകാവോ അന്യഭാഷ നിന്നിട്ടില്ല 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 നിർത്തരുത് നിന്നിട്ടില്ല ഒന്നുകൂടെ പറയേണ്ടതാ അതിന് ഈ മിനിറ്റ് പറ്റുകയല്ല അത് വേർപാടാ പറയേണ്ടത് വാക്യം വായിച്ചങ്ങ് നിർത്താം ചത്തു പോകാതിരിക്കാൻ എന്തോ ചെയ്യണം ഒന്ന് ക്രൂശിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ വന്ന് യേശുവിന് രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കണം രണ്ട് വെള്ളം കൊണ്ട് കെടുക്കണം ധ്യാനപ്പെടണം മൂന്ന് ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കണം മറുഭാഷ ചത്തു പോകുകയല്ല പിന്നെ നാല് മൊത്തം എട്ട് പോയിൻ്റ് എട്ട് പോയിൻ്റ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതിപ്പോൾ പറയാൻ നേരെയില്ല ഒന്നുകൂടെ പറയാം മരിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ ബിജു പാസാൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യം വായിച്ചത് വായിച്ചങ്ങ് നിർത്താൻ പറയാൻ നേരെയില്ല സ്ത്രീ പാമ്പിനോട് സ്ത്രീ 
പ്രാമ്പിനോട് തോട്ടത്തിലെ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഫലം തോഷത്തിലെ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഫലം ഞങ്ങൾക്ക് തിന്ന എന്നാൽ നിങ്ങൾ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടത് മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് തോട്ടത്തിന്റെ നടുവിലുള്ള വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം തിന്നരുത് തിന്നരുത് തൊടുകയും അരുത് അത് നല്ല കൈ നട്ടതാ തുടരുതെന്നൊന്നും നെയ്യം പറഞ്ഞില്ല കൈ നടുവല്ലോ ഒത്തിരി പാമ്പും ഈ സ്ത്രീ സംഭാഷണമാ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അമ്മാമ്മയും പാമ്പും അമ്മാമ്മേ അമ്മാമ്മയും പാമ്പും മൊബൈൽ കോൾ വരുന്ന കാരണം സമയം പോയി അതുകൊണ്ടാ കാരണം മുമ്പൈന്ന് നിർത്തുമെന്ന് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ ജാ പോകുന്നത് വിളിച്ച് പാടാ പത്തരയ്ക്ക് ഇന്ന് നിൽക്കുന്നതോളുന്ന് അപ്പം ശ്രദ്ധിച്ച് ആ രണ്ടു പേരുടെ സംഭാഷണം തോട്ടത്തിൽ അമ്മാമ്മയും പാമ്പും അമ്മാമ്മയും പാമ്പുമായിട്ട് അധികം സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്നതാ ഈ പാമ്പാന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് അല്ലേ നമ്മൾ ലഘുലേഖ കൊടുത്ത് തമ്പിയുടെ കൃതിയല്ലേ തകരുന്ന കപ്പൽ അങ്ങോട്ട് കൂടെ തന്നെ പറയുക നിങ്ങൾ അപ്പൊ പാമ്പാന്ന് കണ്ട അങ്ങ് പോകണ്ടേ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് യേശു ക്രിസ്തു സകല വിഷയങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം തരും കർത്താവാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അവനെ കന്നാരെ അവനോട് പറയുന്നത് പാമ്പ അപ്പൊ പാമ്പാന്ന് കണ്ട പിള്ളെ സംസാരം അങ്ങ് ഈ കാരണം അമ്മാമ്മയ്ക്കും പാമ്പിനും സംസാരിക്കാൻ വ്യവസ്ഥയില്ല കാരണം അമ്മാമ്മ തോട്ടത്തിലെയാ അമ്മാമ്മ ഏതിനെ കിഴക്കൊരു തോട്ടം ഉണ്ടാക്കിയെന്നല്ലേ എന്നിട്ടല്ലേ അമ്മാമ്മേനെ അച്ചായനെയും കൊണ്ട് അവിടെ കൊണ്ട് തോട്ടത്തിൽ വേല ചെയ്യണം തോട്ടം കാക്കണം കാക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർക്കണം ആരോ തോട്ടത്തിൽ കയറാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതിനായി കാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ തോട്ടത്തിൽ കൊണ്ട് തോട്ടത്തെ പറ്റിയൊക്കെ വിസ്തരിക്കേണ്ടതാ കേരവും ചെമ്പീരവും ഈന്തലും കരിമ്പുളി വേരകം നാഗരംഗം ആതളം ആതുളങ്കം ആമ്രങ്ങൾ ആമ്രാതകം ചെത്തിക്കും അത്തിവൃക്ഷം കമറമാൻ ധാത്രി ദാലജാലങ്ങൾ പീലുക്കളും ഗന്ധപുഷ്പങ്ങളെയും ചമ്പുകമ്പുകളും ഗന്ധമോക്ഷപ്പ് മോക്ഷത്തിനുമുവ് സപ്തച്ഛതം ഏഴിലം പാല അതൊക്കെ ആ തോട്ടം ഈ അമ്മാമ്മ തോട്ടത്തിലെയാ പാമ്പ് തോട്ടത്തിലെ അല്ലേ പാമ്പ് എവിടുത്തെയാ വായിച്ച മൂന്നിന്റെ ഒന്ന് പാമ്പ് എവിടുത്തെയാന്ന് ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയ എല്ലാ കാട്ടു ജന്തുക്കളെക്കാളും കാട്ടു ജന്തുക്കളെക്കാളും പാമ്പ് കൗശലമേറിയ അപ്പൊ പാമ്പ് എവിടുത്തെയാ പാമ്പ് കാട്ടിലെ അമ്മാമ്മയോ തോട്ടത്തിലെ ദൈവസഭ കെട്ടിയടച്ച തോട്ടം ഇത് വേർപാട് ഉപദേശം അവിടെ നിന്ന് പറയേണ്ടത് കാരണം രക്ഷാദിനാനം പരിശുദ്ധാത്മ പിന്നെ വേർപാടായി പറയേണ്ടത് അല്ല ആർക്കും അത് ഇഷ്ടമല്ല കേൾക്കുന്നത് അല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഫലിച്ചു ഈ ഞാൻ ചിലയിടത്തൊക്കെ ചെല്ലുമ്പം പിന്നിപ്പാസ് എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്നെ അറിയാവുന്നവർ പറയത്തില്ല ചെല്ലു പറയാം പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൾക്കാരില്ല പിന്നെ എല്ലാം ഹിന്ദു സഹോദരന്മാരും മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരും മറ്റുള്ളവരാക്കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുക ആ നമുക്കറിയത്തില്ലയോ ഒരു കാര്യം പറയാം പാമ്പ് കാട്ടിലെയും അമ്മാമ്മ തോട്ടത്തിലെയാ തോട്ടത്തിലെ അമ്മാമ്മ കാട്ടിലെ പാമ്പുമായിട്ട് അധികം മിണ്ടായിരിക്കുന്നതാ അത്യാവശ്യം പോകണ പേര് ഹലോ ആരാ വിളിക്കുന്നത് ആ എന്നെയാണ് ആട്ടെ അച്ഛാൻ ഇവിടെ ഇല്ല വരുമ്പോൾ പറയാം ആട്ടെ ആരാ വിളിക്കുന്ന പേര് പേര് ആ കൊച്ച ആ പറയാം ആ ആട്ടെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയണോ ആ അത്യാവശ്യമായിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പറയാം ആട്ടെ തുറന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഇതങ്ങനല്ലോ ഹലോ ഉണ്ണേ അവൻ ഈ ടൂണുമാണ് ഹലോ ഹലോ ആരാ ആരാന്ന് പറ ഉണ്ണേ ഇവിടുന്ന് അമ്മാമ്മ സാമാണോ ഉണ്ണേ അവിടുന്ന് ാന്നോ ഉണ്ണേ അവിടുന്ന് ആരാ പറ പറയുന്നേ ആ പറ അല്ല മനസ്സിൽ നീ അവിടെ ഇങ്ങനെ അറകല്ലതുള്ളും പോലെ ആത്മാവിലാകുമല്ലോ ഫോണൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചോണം ആവശ്യമില്ലാത്ത മിസ് കോളും ആവശ്യമില്ലാത്ത മെസ്സേജും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫോട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി നീ മാറ്റണം എന്തു കോസുകാർക്കുള്ള ദൂതും കൂടാ ഭാര്യയുടെ പോണേ ഭർത്താവിൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുക്കും രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് അച്ഛാ പരിശോധിച്ചു തരാം കൊടുക്കാവോ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മിക്കതും ഡിലേറ്റ് ചെയ്യും ഭർത്താവിൻ്റെ ഫോണ് ഭാര്യയുടെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുക്കും രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് ചിലർ കൊടുക്കും എല്ലാവരും കൂടെ കൊടുത്താൽ കുടുംബക്കോടതി പത്ത് പതിനൊന്നെണ്ണം കൂടെ വരണം പുത്തൂര് വിശ്വാസികളുടെ ഫോണേ ഉപദേശയുടെ കയ്യിലോട്ടൊന്ന് കൊടുക്കേ പാസ് ഇതൊക്കെ പരിശോധിച്ചാ പാസന്മാരുടെ ഫോണ് വിശ്വാസിയുടെ കയ്യിലോട്ട് വന്ന്
എനിക്ക് ഒരു വാക്യ ഓർമ്മ വരുന്നു അനന്തന സ്വർഗത്തിൽ അരമണിക്കൂർ നീ കർക്കശമായി വേർപാട് പാലിക്കണം ഞാനത് പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല സമയമില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് വാട്ടം ചുളുക്കം കറ മാലിന്യമൊന്നുമില്ലാത്ത ശുദ്ധയും ശുപ്രമായി നിൽക്കുന്ന തിരുസഭയെ ചേർക്കാൻ യേശു വീണ്ടും വരും മരിച്ചു പോകരുത് ചാകാത്ത പുഴും കെടാത്ത തീയുമുള്ള നര കൊണ്ട് നരകത്തിൽ പോകരുത് സ്വർഗത്തിൽ പോകണം അതിനുള്ള ഉപദേശം ആ പ്രാരംഭമായിട്ട് ചെറിയ തോതിൽ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടണം രണ്ട് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി സ്നാനപ്പെടണം മൂന്ന് പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിനെ പ്രാപിച്ച് ആരാധിക്കണം നാല് വേർപാട് പാലിക്കണം ലോകത്തിന്റെ മാലിന്യമൊന്നും നിന്നെ കയറി പിടികൂടരുത് ആമൻ ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് സമർപ്പണത്തോടെ മടങ്ങി പോകാം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരു പഴയ പാട്ടിന്റെ രണ്ട് ചരണം പാടി പ്രാരംഭ ദിവസമാ ആ മൊത്തം പാടുന്നില്ല രണ്ടേ രണ്ട് ചരണം പാടി അങ്ങ് നിർത്താം എല്ലാവർക്കും കൂടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ആ പാടാന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി പോകും ഇരുന്നാൽ മതി നമ്മൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നതാ അതുകൊണ്ട് ഇരുന്നുകൊണ്ട് അങ്ങ് പാടിയാൽ മതി ആ ഇന്നാളെ ഞങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പാടാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇരുന്നുകൊണ്ട് പാടിയാൽ മതി പോകാൻ നേരത്തെ നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് അങ്ങ് പോകാം അപ്പം രണ്ട് ശീല് പാടിയാൽ മതി അപ്പം ചേർന്ന് കൈ അടിച്ച് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഈ കൈയെ ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം ഉള്ളതല്ല ദൈവത്തെയും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാനാണ് അതിന് ആരോഗ്യം തന്നെ കൈ അടിച്ച് രണ്ട് ശീലൊന്ന് പാടി നമുക്ക് അങ്ങ് വരിക ഇനി വേണേ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാട്ടെ ആ സഹോദരിമാർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സഹോദരന്മാർ അടുത്ത് തമ്മിൽ ഒരു വിശുദ്ധ യുമനം കൊടുത്താട്ടെ ഇത് പ്രഥമ യോഗമാ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവര് മാറാ നാഥ യേശു വരാറായി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച് വേർപാട് പാലിച്ച് കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി വരുക കരമുയർത്ത ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് കാക്കുമാറാകട്ടെ യഗോബ തിരുമക നിങ്ങളുടെ മേൽ പ്രകാശിപ്പിച്ച് നിങ്ങളോട് കൃപയുള്ളവനാകട്ടെ യഗോബ തിരുമക നിങ്ങളുടെ മേൽ ഉയർത്തി നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകട്ടെ അല്ലാടാ ശാന്തമായിട്ടിരിക്കാം ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ അവസരം ദൈവം തന്നു ആ ശുശ്രൂഷ ക്ഷണിച്ച സഭയ്ക്കും ശുശ്രൂഷകനും എല്ലാവർക്കും നന്ദി സമയം അതിക്രമിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സഭയെ സഹകരിച്ചതിന് നന്ദി കർത്താവിൻ്റെ വരവിനായിട്ടൊരുങ്ങാം ദൈവം അ